道，你可知我是谁？你不就是江家的废物赘婿吗？瞎了你的狗眼！我乃龙王殿之主，龙王萧晨。什么？你就是传说中的龙王？你竟想染指我的女人！你真该死！我我错了，饶了我吧！龙王的字典里没有“饶恕”二字。就是因为曹贼之号丢了性命，我不甘心呐！哇，这么点啊！系统检测到有十恶不赦的坏人刚死，应该就是这家伙了。神级大反派系统正在更新。啊！啊！公司也是你能来的地方吗？立刻给我滚出去！落雪是我的妻子，有困难我自会解决，用不着外人帮忙。自己解决？江家负债百亿，你拿什么解决？你就是个只会洗衣做饭的废物！我重生了，不，我只是回到了半个小时前。神级大反派系统已激活，任务活下去。这是啥？也就是说，半个小时后就是我的死期。金少，你怎么了？怎么出了好多汗啊？是不是哪里不舒服？孟、啊、你信我死的不够快吗？殷、啊、少，您千万别生气，这个废物不值得您动怒。殷少手眼通天，帮江氏拿下了百亿投资。实话告诉你吧，若雪已经决定改嫁殷少了。你们永远的都写我命长吧。那百亿投资是我安排的，龙头公司的萧董正是我本人。住嘴！你以为你姓萧就能跟萧董事扯上关系？对人，有好不说，别动手啊！你这样做只会让我更瞧不起你。江家不养没用的废物，你给我滚出江家！我死定了。你们别后悔！不好，他要歪嘴了！叶少，别冲动，他,他只会帮到您的手吧？不是，他不会放过我呀、啊！龙王，不装了，摊牌了，我就是龙王。传闻，龙王殿是海外地下世界的第一组织，势力庞大，地位尊崇。龙王手下三大干将：暴君掌权，财神掌财，阎罗掌命。哼！胆敢忤逆龙王，这百亿合同立即作废！我一个电话就能让你们英江两家从江城蒸发。只待龙王一声令下，我便大开杀戒。又是死局，难道反派就只配做主角的装逼垫脚石吗？不，我不接受。我不接受你的求饶，但我可以给你个体面的死法。我可没准备向你求饶。你英家在华夏虽然权势熏天。但在我龙王殿面前，却渺如尘埃，是吗？可我一个电话就能让你万劫不复。<笑>好大的口气啊！有种你打呀！全部抓起来！我许东，把枪交出来，老实点。萧晨，你被捕了，你是境外非法组织的头目，早就上了国际红通的通缉榜单。坦白从宽，抗拒从严。你无道，你不讲武德。抱歉，我可是大反派。给我老实点儿、啊。你的举报奖励很快就会到账，免征个人所得税。合作共赢，荣幸之至。我明白了，解决天之骄子就可以掠夺他的天骄点。只是不知道这天骄点能干什么。系统检测到龙王萧晨的金手指，这倒有点意思。请速速操作。既然你的字典没有饶恕二字，那我也只好不留后患了。忽然感觉身体被掏空。老实点儿，警告你，别耍花样啊！姐姐姐，你的一切我都笑纳了。哈哈哈哈哈！先狡诈的阴无道，这么快就到账了，效率真高。啊，他有三百多亿！萧、啊、晨被抓，还请殷少兑现之前的承诺。这就要看江小姐的态度了。萧晨自从上门之后，我们虽然没有夫妻之实，可也不曾亏待他，他却从来没有向我坦白身份。如今想救江家，唯有委身殷无道，请殷少出手救我江家。救江家可以。但我想要什么，你应该清楚。这什么东西啊？新任务发布，任务要求：当对方好感度达到九十时，任务完成。九十以上
，可他现在是复制拉满啊！为了江家，我就当被狗亲了吧。那么厌恶我，却要刻意逢迎，很不好受吧？什么？我我没有厌恶。哼，有没有？你自己心里清楚。百亿投资，你们是在想屁吃吗？我可不是你们的舔狗赘婿。不过做生意嘛，还有的谈。我出一百亿，收购江氏集团。啊，收购！我知道你们一时难以接受，可这是你们唯一的选择。考虑好以后，让若雪来我别墅签约。警告！警告！系统发现好感度急速下降，请做出改变策略。对付女人这事儿，我比你熟。少爷，少爷，早知道今天就不给你们放假了，害得我差点翻车啊！青雅，青雅，你快出来！嗯，我不知道你今天这么早回来，所以洗澡水还没放好，对不起。没想到他是真的爱我，可这京剧是怎么回事啊？你的手怎么了？没，没什么。啊嗯、老子现在很不爽。过来给老子消消火！也许是那次的事情吓到他了。经历过一次生死之后，再回头看我曾经做过的事情，真是，真是刺激啊！完全符合我的反派设定啊！我记得咱家有间禅房，快去帮我收拾出来，我要用。我这就去。你虽然是我收债收到的，但冲着你对我的这份爱，我日后也会好好对你。虽然由我助他开门，但这么快的修炼速度，当真是天赋异禀。看来我没选错人。哦，这块玉倒是个不错的容身之所，可以帮我躲过游神的巡查。这九龙真气真是好东西啊！不到，喝参汤了。这么好的身体摆在你面前。第一天你可以不动心，可你憋得过初一，我不信你憋得过十五。逗、哦、你玩呢，今天的汤不错。不到，你可不可以把昨晚带回来的那个女孩放了？我听说她有个当兵的哥哥，我怕她会报复你。什么女孩？莫名其妙的，出了一身臭汗，我就洗澡了。真希望她不要再造孽了。青雅说的什么女孩？我怎么没印象了？什么情况、啊？我明白了，苏清雅说的应该就是她。这小姑娘一看就是纯心人，不该来这里的呀。<笑>原来舞蹈你喜欢这种类型啊，包在哥哥身上。没想到江仁杰的孙子竟然真的把人送来了，咎由不慎呐、啊，我这遭的哪门子孽呀、啊！想必这个微子跟床上的这个女孩脱不开干系啊！还有完没完呢？果然有人闯入！我去，战斗值爆表啊！大气侧漏，这次我怕是凶多吉少了。青云丹，给老子滚出来！是哪个不长眼的东西，竟敢擅闯我家？老子叫林峰。来找我妹妹林雨柔，你要是动了这一根毫毛，我就让你死的很有层次感。你算个毛啊，也敢对我大呼小叫？叫我靓仔！正好试试我的九龙真气。好霸道的力量，要是换了从前，我怕是被一拳就打废了。我没想到你能接得住我一拳，倒是比其他富二代强多了。但是，你千不该万不该。不该动我妹妹！快、啊、快住手！你误会燕少了。呃，雨柔，这到底怎么回事啊？莽夫！昨晚我被坏人欺负，是青雅姐救我回来的，跟燕少没有关系。而且刚才我是从青雅姐的床上完好无损的醒来，没有受到任何伤害。不可能！正常人遇到这种事情，应该是送去医院，而不是带回家。我是医学博士。是有钱人，没
没一个好东西。姓林的，你别不识好歹！我曾祖父是开国功勋，我爷爷戎马一生守卫边疆，我父亲兢兢业业治理东海这一省之地，我母亲每年纳税百亿，我三代人的努力凭什么被你诋毁？你快点给云少道歉啊！他不是坏人。对不起，我我错了。那我们就不打扰了，告辞。站住！谁让你们走了？还有什么事吗？你重伤了我四名保镖，就想一走了之吗？呃，是我忽略了，我会赔他们医药费的。赔？你拿什么赔？你妹妹为了赚钱都跑去当舞女了，想必是你家有人急需用钱吧？啊、呃，对不起。我看你为了妈的手术费那么辛苦，也想帮你减轻点负担。三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。行了行了，接下来是莫欺中年穷，莫欺老年穷，最后是死者为大。我倒是有个建议，不仅可以免你的赔偿费，还可以再给你一百万，做我的保镖。我离开军营时曾立誓，绝不给资本当走狗。哥，补剂不能当饭吃啊！妈的手术不能再拖了。但是我看得出，英少是个好人，我愿意为您效劳。任务完成，奖励兵王权属性。九龙真气配合兵王属性，简直无敌呀、啊！随便来的奖励都这么给力，那获取难度极高的天骄点，岂不是惊天地泣鬼神？谢谢，真的很谢谢您的这笔钱，我们会报答您的。林峰的忠心度还好说，林雨柔这好感度是怎么回事啊？新任务发布，攻略天之娇女林雨柔，奖励天骄点加一，鉴宝天赋，任务要求，对方好感度达到九十。那么天真烂漫的小姑娘，这多不好意思啊！多上慢点。雨柔，常来玩啊。青雅，刚才谢谢你帮我打掩护，要不然林峰非得把我撕了。这是最后一次。我认识的你，虽然坏，但是有底线。怎么只剩八十了？原来爱真的会消失。青雅，这次你是真的误会我了。哥，你麻溜点儿，把妈送去医院后，你就赶紧去殷少那儿上班。殷少，殷少，从回来就挂在嘴边，我看你就是被那个家伙给迷住了。我告诉你，你少接近他。他的名声可不好。哼，那些都是外界的谣传，他才不坏呢。里面的人听着，拆迁期限已经到了，再不搬家，把你们全家都埋了。今天老子在这里，我看你们谁敢拆。我们也不想做钉子户，是你们给的安置费低于正常好几倍，你们是想强买强拆？还真有不怕死的呀，妈。哎、对不起呀、啊，孩子们不懂事儿，您不要跟他们一般计较。啊，我们同意拆啊，我们这就搬走。啊啊、真晦气！妈，你竟敢打我妈，找死！你有种动我一下试试？我立刻就能把你送进监狱，让你把牢底坐穿。至于你老母跟妹妹，哼，来呀、啊，那打我呀！我要克制，我不能坐牢。我要是坐了牢，就没人保护妈跟妹妹了。我从未见过这么变态的请求。殷少，呃，殷少，你怎么来了？啊，等不到你来上班，我只能到你家看看了。谁敢打我？嗯，殷殷少。呃，英少，呃，原来是您啊，呃，看来这是个误会。哎，您还记得我吗？我是丧彪啊，江家的人，以前还给您擦过鞋呢。江城江家，四大家族之一啊、哦，原来是江仁杰家的，怪不得眼熟呢。这是你的扳手？呃，对对对，是我的。呃，真是大水冲了龙王庙、呃，咱们是自己人啊。英少怎么会跟这种人是朋友？我说什么来着？他们就是一丘之貉。自己人，你连老人都打，简直禽兽不如！心、呃、不大，打狗还要看主人。你这样，是想向江家宣战吗？你觉得我会在乎吗？他果然与众不同。虽然张扬跋扈，但
着实痛快，是个狼人。收买人心的最好办法，果然还是人前险胜啊！既然英少要插手，那我做不了主，也只能请江家人出面了。会不会因为我们给英少惹上了大麻烦？殷家少爷不在会所消遣，怎么来我江家的工地了？不怕脏了您的鞋吗？竟然是江家前不久刚认回的那个私生子，这么快就出来办事了吗？你们江家没人了吧？怎么派个私生子来啊？嘲讽老子！好快，这纨绔竟然能避开我的审计！臭纨绔，休想伤我老板！好犀利的力道！<笑>没想到江城竟有这等高手。力量上不能快速取胜，那就利用身法优势。鬼魅般的身法，靠眼睛，根本无法分辨真身。你失误了，的确很快，但是你也露出了破绽。这洛风竟然能跟冰王平分秋色，只怕不是小角色。检测到新的天之骄子洛风，原来是个杀手主角，三十六把刀，林峰能挡得住。这狗东西应该是想让林峰分心，不过这倒是个好机会，你们通通都要完蛋！他为了我竟然连命都不要啊！你们没事吧？好久没有痛快的打一场了，给我专心点。哦，没问题，这里交给我吧。敢忤逆江家，你们通通都要完蛋！给我走！刚才你受伤了，疼不疼啊？谢谢林小姐关心，我没事。叫我雨柔就好了。都怪我连累了你们，真的对不起。不要道歉，就算今天遭殃的不是你家，我也不会视而不见。欺负孤儿寡母，简直猪狗不如。好帅啊，又能打又善良，这世上怎么会有这么完美的奇男子？啊？这一架怕是打到同归于尽，也分不出高低来。快住手！都是自己人，不要伤了和气。吴道，这不是那天夜店那个妞吗？说正事，下面人不知道你跟这家的关系，所以办事鲁莽了。这里面是一千万，一半安置，一半赔偿，你看怎么样？你哥送你母亲去医院了，现在这件事你来做主。我？对。你是只给我补偿，还是老程所有人都补偿？当然只有你了。那抱歉，我不能要。小妞，别不识抬举。你想要多少，直接说明吧。我不要，那就是谈不拢了。谈不拢就别谈了，都给我滚出去！心无道，为了个女人你给我翻脸，不错。好，你做初一，别怪我做十五。小妞，你不会真的以为阴无道跟你是浪漫邂逅吧？是他让我把你送到他床上的。嗯、孙子，我哪让你这么做了？是真的吗？他说的，是真的吗？根据以往经验判断，他会打我一巴掌，但只要我不躲开，我就能让他在三十秒内爱上我。是。我起。计时开始。那天见到你之后，我的魂魄就再也没有回到我的躯体。我不该，不该走进那家夜店，不该遇到你，否则，我就不会夜不能寐，不会掺和拆迁的事，更不会受伤，跟十几年的好友决裂。如果爱一个人也算无耻的话，那我应该很无耻吧？五、四、三。对不起，我。时间到，江家人走了吗？你们聊，学校还有点事，我就先走了。这疯丫头，脸红个泡泡茶壶啊！雨柔还在上学。嗯，她是江城大学文物鉴定专业的，最近应该在忙实习的事。伯母安置好了吗？呃，谢谢老板，都安置好了。林峰，今天的事你怎么看？老板，我觉得此事必有蹊跷。那洛风工于星际，与你搏斗中每步都算得精妙绝伦，岂会是个鲁莽无脑之人？我也这么认为。他今天不问青红皂白就攻击老板，像是在为江家拉仇恨。不错，这也正是我与江家撕破脸的原因。洛风来者不善，江家必有大乱。正好借此撇清关系，静观其变。老板英明。林峰。要是你跟那洛风生死搏杀，有没有胜算？赤手空拳的话，我俩在伯仲之间。可我看他指缝密布老茧，应该是个用武器的高手。
，但我一时想不透，他用什么武器、啊？他用飞刀。老板真乃神人也。不错，他那样的鬼魅身法，的确和飞刀绝配啊。如果他用飞刀的话，我只有用枪才能跟他相抗啊。那你就用枪。可是枪支管制那么严，怎么可能弄到枪啊？这你就不用操心了，我会解决的。我记得小时候，咱俩经常来这里。这些年让你留在江家，委屈你了。为你做什么事都值得。只是你确定要对江家动手吗？当年我母亲就因为是个舞女，被虐待致死。我这次回来，就是要让江家血债血偿。江人杰人头猪脑，过几天老头子的寿宴，我自会让他出局。倒是那个阴无道，不得不防。少爷放心。以后我会尽量避开他的。哦，对了，我让你找的人找到了吗？正在找，已经有眉目了。你到底在哪儿？这次，我一定不会再放开你的手。青雅，回来了。今天江家送了帖子，过几天是江家家主江连城的六十大寿，请你过去赴宴。哦，到时候你陪我去吧。对了，当初你爸把你抵债给了我。让你做我三年的契约女友，现在这份契约还有半个月就到期了，我会如约放你自由。吃十四天，八小时四十二分钟。殷少好，殷少夫人好。吴道带夫人来玩啊？诸位世伯好。殷家少奶奶真是貌美呀、啊啊！他们乱说，我不是。怎么，你不喜欢？啊、没。没有，我在说什么？我很快就要离开他了，怎么喜欢被人家少奶奶呢？哟，殷少来了，吴道，我听说你趁火打劫江氏集团，这也太下作了。以后我会照着江氏与若雪，再敢打他的主意，别怪我不客气。殷无道，没有你，我江氏集团照样能东山再起。哼，是吗？我看用不了多久，你们就会跪下来求我。就算是死，我绝不会在你面前低头。开宴！多谢大家来参加我江连城的寿宴。今天请各位来呢，是希望大家帮忙做个见证。我决定退位让贤，<笑>把江家家主之位传给我儿子洛风。啊！这个什么情况？竟然不是江人杰！传给了一个私生子，老不死的，把家主之位传给私生子，你老糊涂了吧？老不死的，父亲寿宴，休得放肆！哼，草包。若风，他他回来了。贱人，这个小贱种，放开我儿子！你才是贱人！江连城怎么会让这么无理的私生子做继承人？这也太放肆了！不出所料的话，洛风应该是有所依仗。把人带上来，给我跪下吧你！这不是殷家的管家江瑞吗？怎么被绑起来了？今天没白来，有戏看了。当年我母亲被江瑞下毒药所害，只因我母亲发现了他们的私情。至于江仁杰，他是江家主母与管家的孽种。啊！今天大丑闻呢？今天真是开了眼吗？你胡说！我就是江家大少。笑话，你自己好好看看这份亲子鉴定吧。啊、怎么会是这样？完、啊、了，刚找到靠山，倒了。从即日起，收回江人杰江姓，逐出江家。爸，你别这样，我是你养大的呀。江人杰，你是自己滚出去。还是我扔你出去！啊，谁能救救我？不是的，我可不敢插手江家的事，救不了。胡道，切，晦气！胡道，你可千万不能见死不救啊！是谁刚才说，就算死在这里，也不会求我的？胡、啊、道，我错了。若是今日你能保住我，老臣改造项目归你。江城中心医院也归我。你也太黑了，你没得选。好，精彩。真是精彩啊！姓殷的，我劝你最好置身事外。殷家与江家是世交，我岂能坐视不理啊？你想清楚，成年人要为自己的言行负责
？那当然，这份鉴定是假的。啊、这可是江大鉴定书的证明啊！你别信口开河，是吗？那我们就现场证伪吧。董院长，这份鉴定到底是不是真的？吃瓜吃到自己头上了，真是头疼啊！哼哼，你你你想做做什么？令郎董飞好像是在我家盛唐集团工作吧，我会好好关照他的。我我我懂了，这是假的啊！我们江大鉴定从未出具过这个鉴定书。清音的，江瑞什么都交代了。哦，江瑞说什么了吗？我可什么都没听见。把你昨天说过的话原原本本罪。别打了，别打了！我说，我跟陈雪。是二十年前好事了。雪姨乃是颍川陈氏嫡女，身份尊贵，岂会自降身份与你苟合？你世代在江家为仆，怎敢污蔑主母，陷害少东家？皮肉之痛不过须臾之间，而忠义之名长留世间，此乃大丈夫所为也。啊！我悟了，是洛风逼我陷害主母与少东家。我与主母从未与雷池漫步，我对江家忠心耿耿，我愿以死正清白。此人三言两语就化解了我苦心布置的杀局，果然不同凡响。世伯，后续怎么处理就是你们江家的事了。算你狠！来人，把洛风乱棍打出江家！是。哼、啊！谁敢？这次回来我只为一件事，报仇雪恨、啊。妈，太残暴了，可惜了。啊妈，你不要死啊！吓死了吗？真是不堪一击。说什么报仇雪恨，还不是惦记着江家的资产？虚伪，废话真多。我不是你杀他，反而是你。老大，红盾特警的杜曼来了。你武大，我会再来找你的。我看你是醉翁之意不在酒啊！混蛋，我要砍死你！早跑远了。我就哭了，别哭了，我会派人来帮你。你抓紧接手江家吧。吴道，还是你对我最好。你个死包里，莫挨老子。我们是从小穿开裆裤的友谊，自然不会见死不救。还是你够兄弟。啊，对了，记得把老陈改造项目跟中心医院尽早发到我名下。切记切记。江小姐，今天的事情你也看到了，我们此前的约定作废。我觉得你还是从了他吧，在江城。没有人能跟殷无道作对。可是，你这样银花见目颠倒黑白，你的良心不会痛吗？颠倒黑白？你以为江连城傻、啊？颍川陈氏势力庞大，江连城不敢真废了江仁杰。我不过给他一个台阶下。不可能，江连城绝不可能不顾江家血脉传承。江瑞祖上是江氏八世祖四子，江仁杰同样流淌着江家的血。你若是江连城。是会选拥有强援的江仁杰，还是选母亲出身勾栏的洛风呢？殷无道，你怎么会知道这么多？简直就是个妖孽！清雅，你先上去吧，我跟林峰说点事儿。呃，嫂子怎么了？是不是被吓到了？一路上都有些失神。别管他了，看看我给你弄来了什么好东西。清雅，你先上去吧。我跟林峰说点事儿。呃，嫂子怎么了？是不是被吓到了？一路上都有些失神。别管他了，看看我给你弄来了什么好东西。沙漠之鹰，你从哪儿搞的？山人自有妙计。哎、呃，这熟悉的触感，简直让人梦回军营啊！哎，可惜没有持枪证啊，我的枪法是没有施展的机会了。嗯，耶、嗯，持枪证。还是两份。我跟我爷爷说，我怕被人欺负，他就给我办了。谁敢欺负你啊？不要！是清雅。嫂子，刚才发生什么事了吗？没什么事啊。怎么了？我们在楼下听见有动静。可能是我看到蟑螂了吧。我平时比较害怕虫子。没事就好。回头我找人来灭虫。我看不是蟑螂，而是只臭虫。是他来了吧？你曾经的青梅竹马。不，不是的。那这些海沙怎么解释？这是后窗外沙滩上的海沙，你还有什么要说？不是的，你不要误会。敢来我家中放肆，你们是在找死！
。中标，中标，警告，警告，修罗暴走，建议助理尽快逃生。听不到。要你成命！我昨晚已经突破了九龙真气第二重，就能固定罡气，接入三十六柄飞刀，很能接是吧？那就让你试试我的绝技——三十六柄雪莲飞刀之迅速。不愧是主角，霸占青雅，少兄弟，你罪该万死！不要，不，不要杀他！为什么？如果没有他。我根本坚持不到现在，苏清雅，你是不是爱上他了？你爱上了这个混蛋，你背叛了我！我不知道，我不知道自己怎么了，我只是不想他死。背叛？苏清雅，你跟这个私生子的关系不一般呢。我当，我只是把他当哥哥。哥哥？尹<笑>无道。夺妻之恨，杀兄之仇，今天你必死无疑！警报，云峰在此。落魄，受死吧！云峰，你堂堂兵王，为何不守门院，沦为小人的鹰犬？鹰无道，堂堂君子，何来小人之说？一起去死吧！一枪在手，天下我有。看你怎么接！不愧是兵王林峰，枪法如神。多谢夸奖。老板，怎么处置他？武道，我求你了，不要杀他，放他走吧。啊！啊给我一个放他的理由。我，我愿意伺候你一辈子。你想得美！既然你忘不了他，那我就成全你，跟他一起滚！哼，有道，你会后悔的。技多不压身。哼！忽然感觉忘记了什么，我这是怎么了？乐风，你自己走吧。青雅，难道你真的爱上了那个纨绔？他不是纨绔，他在我这辈子最绝望的时候救了我。小婴儿，别管费力气了啊！救命啊！青、啊、雅，你怎么压给我了？<笑>喂，几个大男人欺负个弱女子，不嫌丢脸？而你呢？你当时在哪儿？我。对不起，是我没有保护好你，清雅，我还会回来的，我会光明正大的把你从他身边抢回去。老风，我们回不去了。啊，武道，我……既然你不走，那就跟我来。武道，我没有做对不起你的事情，不管你让我做什么，我都愿意。他，他竟然当着我的面……把他喝了。啊。女人心真是海底针呢，可惜还差三点才能完成任务。睡吧，睡一觉醒来就好了。斩草不除根，春风吹又生。走吧。他果然还是个反派啊！江城，我还会回来的，到时候我会拿回所有属于我的一切。传来了，阴无道，怎么是你？你答应青雅放过我的。放心。他永远不会知道是我杀了你，卑鄙！瞄准点啊！用九龙真气来驱动三十六柄飞刀，真是完美契合。眼熟吗？有点眼熟，但想不起来。三十六柄雪莲飞刀之万千飞舞。你怎么会三十六柄雪莲飞刀了？刚学的。骗鬼呢？可是也太厉害了吧！就这，系统也太敷衍了吧！我记得被萧晨杀死时，曾露过一个美女
，那应该就是系统小姐姐了吧？好像也是时候开发开发系统的功能了。弟子因无道，虔诚敬拜，请系统大人显灵降凡，为无道开盟。当日承蒙大人相救，大人的盛世容颜令无道魂牵梦绕，还请降尊显灵，满足无道的卑劣心思。嘿嘿嘿嘿嘿啊！本来想等你解锁王爵时再现身，看你这么虔诚，那就破一回例吧。哇，果然正点啊！嗯，够色，不愧是大反派，我很满意。系统大人，小人有一事相求，还请将大反派系统的隐藏功能开放，小人不胜感激。你未免想的太美了吧？你只有不断完成任务，才能开启新功能。这就是你的藏身之所吧？想干什么？这盒子连核辐射都穿不透，你这样的灵体应该更不行吧？你无道，你到底想干什么？这是特制黑幕，光在其中无法传播，你的灵体应该与光的性质相近吧？怎么回事？我怎么不能穿墙了？三山五岳，剑法横行。别挣扎了，我在地下跟头顶专门为你做了钢水浇筑，还是乖乖就范，开放所有功能吧。卑鄙！你竟敢亵渎伟大的系统，我要让你付出惨痛代价。隐身术吗？这个系统有点东西啊！你这个混蛋，去死吧！啊、果然，只要宿主没有任务失败，系统就无法攻击宿主。真的以为隐身就没事了吗？让你读书，你却去放牛，让你见识见识科学的力量。温度达到绝对零度的时候，世界万物都会被冻住，而你，超低温就足够让你现身了。咦？混蛋，放手啊！哦哦哦，但抱歉啊，这刚才你隐身我没看清啊。苏改小姐，原来你也只是个系统管理员啊。既然都是打工人，又何必如此为难我呢？说说吧，这个神级大反派系统，到底想在我身上得到什么？金无道，其实你是纣王帝心转世，我是苏妲己，特来辅佐你重登人皇之位。说人话、啊。神级大反派系统是所有反派死后的怨气汇集而成的，我的目的就是把你打造成神级大反派，抹杀所有天骄。这梨花带雨的小模样也太勾人了。啊你想干嘛？我答应你，我现在就帮你解锁隐藏功能。别的都好理解，这个声望值是怎么回事？声望值可以在商城兑换商品，让人崇拜你，让人畏惧你，都可以收集声望值。哦，就是收集粉丝值与恐惧值呗。让我看看商城有什么好东西啊？不错不错，全都是好东西。尤其这个真人傀儡，简直就是保命神器啊！苏小姐，刚才都有得罪了，以后还希望我们能够亲密无间，精诚合作。混蛋！如果这能让苏小姐心情好点的话，请继续。登徒子，我再也不要理你了。哼，女人。喂。砸碎了就赔钱呗。等等，你是雨柔，你不要害怕，告诉我你现在在哪，我很快就到。你个小贱人，你手脚废掉了吗？你知道这个明城化盗采金刚杯值多少钱吗？赔得起吗？我我没有碰到金刚杯，是你松手才掉的。贱，还敢顶嘴？你臭死了！住手！你真是好大的狗胆！你是谁？也敢管云溪斋的事情？王八蛋，我锤死你！不急，我会好好的料理他。雨柔，告诉我怎么回事。前段时间，有个人到店里典当了一个明成化斗彩鸡缸杯。李掌柜今天拿出来盘货的时候，递给我学习。雨柔啊，你不是想学习成化词吗？来，好好观摩。李掌柜，不能单手，小心呢。雨柔啊，啊，你的手也太白嫩了。
，用的什么护肤品呢？洗澡杯，都这么碎了。小贱人，是你砸了洗澡杯，这个锅你不想背也得背。好大的威风啊！你现在有多嚣张，等会儿就有多狼狈。哇，被欺负的那个女孩找来了两个帅哥，场面濒临失控，要打起来了。嗯，看来是被现场直播了。呀，正好用来积攒声望。不是有摄像头吗？到底谁摔坏了？一查便知。抱歉，很不巧，摄像头坏了。你过来。我我什么都不知道，我不要问我。告诉我真相，这些就都是你的了。啊！小张啊，该说的说，不该说的别说，别因为一点小钱乱了分寸。再不说，我就给其他人了。啊！老板，为什么不直接动手？这不是你的风格。着什么急啊？等会儿有你出手的机会。我，我说，是李斌自己摔碎了碗，然后嫁祸给林雨柔的。这，这下可怎么办？这可是价值几个亿的名城花斗菜鸡缸杯啊！有了，嫁祸给那个新来的小妮子。林峰，你不是按耐不住了吗？嗯，给我放开了砸！是，你们疯了！你们知道这是谁的生意吗？贱人，快让他住手，否则我整死你！我，我忍你很久很久了。就是这只手消磨我的羽柔，他打了我的羽柔，对吧？那他就没有存在的必要了。那、啊，他的羽柔，我大哥哥好霸道，好帅啊！啊，直播竟然能获得这么多声望值，两万在线观看，三万，四万，我的天哪，我这十八线小主播火了呀！好像，好像真的不是剧本。那个人的手指真的断掉了，我要不要报警啊？你们完蛋了，这可是白家的产业，得罪了白家，你们通通都要被沉江。这，沉一个人让我看看呢。我的腿，疼死我了，你们会后悔的。是什么人赶来我的云溪斋闹事？不想在江城混了？大小姐，吴道哥哥，你快走吧。白董事长势力庞大，我不想连累你。哼，白云溪，你家老爷子还没死呢，你就当董事长了？鹦鹉道，你这个渣男竟然还没死，没天理呀、啊！<笑>云姨，我可想死你了。少来。宁大少这张嘴骗骗小女孩还行，可骗不了我。什么情况？宁大少，难道他是？完了，我完蛋了。啊，原来他们认识，而且关系好像还不一般。说说吧，到底是怎么回事？事情就是如此，视频为证。我的人吃了亏，我需要你给我一个交代。嗯，知道了。小张，你可以拿着钱走了。卖主求荣的事情做一次就够了，回老家做点小生意去吧。是，对不起，我千万别说对不起，这是你自己的选择。李斌，你这身鉴宝技术是世家传承，我本有意培养你做我白家的大掌柜，可是给你机会，你不中用啊。大小姐，嗯，对不起。你麻烦。竟敢在我云溪斋搞鬼，碗你都拿不住，要这双手干嘛？剁了！我不要。胡、啊、道，这个交代可以吗？雨柔，你满意了吗？满满意。发了发了，怎么忽然增加了这么多声望值？难道系统出 bug 了吗？你对直播涨粉一无所知啊？
，声望值忽然不佳了。是直播结束了吗？狗超怪，又封我直播间，我跟你没完。这鸡缸杯不便宜吧？嗯、呃，十几年前这鸡缸杯就拍卖出了二点八亿的天价，按照合同我得十倍赔人家。或许我可以帮你。啊，当真？若你真的帮我这个忙，林夕家这家铺子便送与你。送？这么大的古董店，我尽力一试。老板，我们刚刚砸了他们的店，跟他们提了梁子，你为什么又要帮他们？云姨至始至终可曾怪过我们砸店？他把李冰的手砍了，给雨柔做交代，给足了我们面子。既如此，我们又岂能得理不饶人呢？面子只要互相给，大家都能兜得住。哦，这就是上流社会的潜规则吗？果然是凭空出现。根据使用说明，只要把破裂的东西对齐，再用药水就能成功复原。吴道，你在搞什么鬼啊？你不会想用胶水粘合吧？你当别人是傻子吗？<笑>是有些敷衍哈。可以了。竟然恢复了，与之前完全一模一样，那些缝隙都消失得无影无踪了。吴道，你也太神了吧！白老板，我来取我的典当品了。说曹操，曹操到，来了。白老板，你这是得罪什么人了？店里怎么被砸得稀巴烂？谢请老板关心，出了点误会已经解决了。呃、啊，不不不不不，白老板误会了，我可没有关心你的意思，嗯、我只是在关心我典当在贵店的鸡缸杯是否完好，可别也将这些瓷器全碎了。这这不是红盾特勤的特工队长吗？他不抓间谍怎么跑来这里了？他怎么在这里？可别给我暴露了身份！还请秦老板放心，我这里所有的古董都碎了，您这件儿也不能碎。什么情况？这确实是我的东西，可为什么会完好无损？这不科学呀！你不是在晚上动过手脚了吗？会不会这是假的？不是假的也变成假的了。不过我得再次提醒你，这是杯，不是碗。哼，跟我玩偷梁换柱。啊这不是班门弄斧吗？成化瓷经过五百年的岁月洗礼，斗彩艳而不浓，内敛雅致，杯壁上云雾遮盖，随处可见小气泡。而这个赝品色泽浓俗，气泡全无，完全就是件现代工艺品。我明明看着吴道亲手修复的，怎么会变成假的呢？这个人的鉴宝技术以真化轻，简直太强了！这修复要是用的够猛了。把古董瑕疵都给补漏了。哎呀，白老板，你玩这一出可太不讲究了。按照规矩，你得赔我十倍的价格。但我今天向来不会为难女人。这样吧，你把这家店盘给我，咱们这事儿就了了。只是要云溪山这么简单？给鹦鹉道也是给，给秦天也是给，不如顺水推舟，了却了此事。那就……这鸡缸杯。确实是假的，既然你们承认造假，那何须多言？立刻把云溪斋给我。我说这鸡缸杯是假的，可没说是我们造假，这是何意？因为造假的是你。别让我出来，小心我告你诽谤。普天之下，名称画斗彩鸡缸杯共有十九盏，其中仅有四盏为私人收藏，对也不对。不错，而这四盏中，其中三盏为名家收藏，只有一盏下落不明。而我这盏，便是流落在外的那盏。林峰，去我别墅后花园，把猫舍里那个喂猫的碗拿来。是。喂猫？你在侮辱我吗？前因后果我都说完了，现在就等那个喂猫的碗来了。这次没有激烈场面，应该不会再被封号。咦，好像回来了。起来了。这碗是我从我家老爷子那里顺来的，看着不错就喂猫了。大家别嫌埋汰。果然右面有云雾笼罩，颜色内敛。我来看看，紫金铜，开！竟然，竟然是真的！今天我算是栽了，这点当品我就收回了、哎。按照规矩，你这赝品应该销毁。好，行，告辞。混蛋，会有正经事。正事？什么正事？这背后似乎还隐藏着什么玄机啊！神在，竟敢算计到我白家头上！来人
，给我追，把这个晴天四射打断，沉江。云姨，切不可鲁莽。这个晴天的底子我虽然不清楚，可他身边那个女的身份特殊，绝不可招惹。连你都觉得棘手的人，必然不简单。今天倒是我鲁莽了，武道，今日的人情我领了。日后需要我帮忙的时候，尽管开口。这是转让合同，你签了吧。您谦虚了，雨柔，我借花献佛，这家古董店就送给你了。太太贵重了，不可以。你是古董专业，这家术业有专攻，难不成你跟我还见外？没，我没。吴道哥哥，我会好好为你经营古董店的。好感度只加了这么点，看来林雨柔并不拜金啊。不过这声望值怎么忽然又猛加了？直播真是收割声望值的好路子。哼，发财了！哇，以后我就是这里的掌柜了吗？我有种做梦的感觉，太不真实了。<笑>雨柔，恭喜你啊！不要踩我的瓷器！臭林峰。里面可是有不少真的。喂，我也是奉命行事。玉柔，冷静点。不要拉我，他打坏了至少上亿的古董，我要打回来。没关系的，你看这个。哇，这三瓶药水给你修复那些真古董，猫盆也留给你打广告，你看怎么样？修复药水，太好了。不过我要强调，它真的不是猫盆，它是明朝画斗采集钢杯，完全可以当镇店之宝。<笑>晴天放着几十亿的赔偿不要，而单单只要这家店铺，就算被我砸了，他都那么稀罕。要说这店铺里面没什么天漏，鬼都不信。那就让我来看看，这里面到底隐藏什么天大的秘密。后世言，看，这就是透视能力吗？找到了，吴大哥哥，看，我修复好第一个了。这个叫天球大屏，确实很大，是是吗？那个，抱歉哈，打扰一下可以吗？你好，我是主播徐潇潇，我想跟你谈一下合作项目。啊、你没事吧？你想以后拍我的日常？对，是有偿的，打赏我们可以五五分，呃不，六四分，你六我四，那七三分。最低八二分，九一分，这是我最后的底线，总不能让我白干活吧？你觉得我会差这三瓜俩枣吗？不少的，刚才两场下来，打赏都几十万了。你可以拍我，打赏也都归你。都归我？但我有条件，等我签十年长约，随叫随到。这小妮子可是稳定的声望之来源，得套死了。猫听了都摇头。狗听了也摇头，可我为什么觉得还不错呢？殷先生，我愿意签约。林峰，你留下来帮雨柔收拾这里，晚上我再过来。好。吴大哥哥，那人家在这里等你吃宵夜哦。白天人多眼杂，晚上再来取宝。哇，好帅的作家呀！上车吧。嗯，好车哎。老板，我卖艺，不卖身的。你想多了，我只是帮你系安全带而已。呃，好尴尬呀、啊。系统永远也想不到，曾经独属于英雄的声望值，在这个时代是那么的廉价。我带你去见我的私人顾问团队，他们刚好在江上聚会。姐妹们，老板来了。人家这个月只亏了两千万，月底奖金可要给人家翻倍啊！对不起，老板，亏多亏少没关系了，奖金全都翻倍。<笑>老板，老板万岁！一看到美女，你们就跟狼见了血似的。哦，哎，累死我，都快喘不过气了。呃，老板，你不能再这样放纵他们下去了。没关系，没有亏哪来的赚啊？败家子，地主家的傻儿子。还有件事
，今天江若雪去公司找你，你不在，他就去你别墅了。江若雪，他终于还是低下他那高傲的头颅了。走，带你去我家看看。不上要换车吗？我家有私人码头。这就是富人的生活吗？若雪，找我有事吗？一无道，你赢了，蒋家家族会议一致通过，答应你的百亿收购方案。抱歉，我改变主意了，我不要了。一无道，你又想耍什么花样？我江氏集团百亿贱卖，你还想怎样？江若雪，是你中途找了江仁杰合作，坏了我的心情，反省自己的过错吧。你不就想看我认输吗？你赢了，很好，继续。啊、哦，太太劲爆了吧？什么？永久封禁？该来的还是要来了吗？我终究摆脱不了被他蹂躏的命运。他、啊、他竟然放过我了！从今天起。我名下所有的公司与金融都交给你打理，包括老城改造项目与江氏集团。千亿市值的东西交给我？你十八岁就出国学习工商管理，要不是江家那些男人防着你，现在的江家早就有千亿市值了。你是天才女商人，我相信你。这么多年来，他是第一个懂我的人，是第一个明白我处境的人。江家磨灭了我的一切锋芒。各方掣肘之下，我的商业才华半点施展不开。本来我都快忘了我在商界的抱负，我要做第一女总裁。他重新给了我希望，让我帮你打理资产也可以，但你要依我三个条件：第一，解雇你的私人金融顾问团；第二，许我并营行事，对所有项目有绝对管理权；第三，你个人不能干预我的任何决策。好。不愧是系统认证的商业才女，看看提的这条件多专业呀、啊！他想也不想就答应了。他他为什么对我无条件信任，对我这么好？刚才忍住了，果然是对的。如果趁人之危的话，恐怕这辈子也别再想俘获他了。但如果没什么事的话，我就先走了。啊，对了，我顾问团里那个秘书不能开，其他人你随便。好的。哼。最终还是给我在身边安插奸细，我差点以为你对我无条件信任呢。啊，完蛋了，直播间又被封了。哦、又涨了三十多万声望值。什么不错呀，是永久封禁。好不容易播起来的大号，直接彻底被关小黑屋了。你是在斗驴直播吧？我给你们老板打个招呼。你快别吹牛了，人家斗驴大老板也是身家万百亿的人。凭什么听你的？招呼打过了，你等着解封。吹牛大王，嗯，超管。小姐，我错了，我立刻就给你解封，你的号直接加入白名单，以后再也没有人不会封你的号了。夏小姐，你背后有这么尊大佛，怎么不早说呀？大佛？是啊，老板亲自出面，说这一尊大佛连他都不敢得罪呢。嗯、谢谢老板，这是我的名片，上面有我的电话。这里打不到车，你去我车库随便挑一辆吧，以后过来也方便。好的，老板。连大老板都忌惮的人，荀潇潇呀，荀潇潇，你到底招惹了一个什么样的大佬？老板让我选一辆车，不过这是人家客气，我不能真的拿人家的豪车。随便一辆十来万的代步车就好了。拉达，风神，威龙，果然，贫穷限制了我的想象。啊、这辆保时捷九幺八，应该是里面最便宜的吧？你背叛我了吗？你怎么可以随便开别人的车，进别人的家？潇潇，我们今天就来做个了断吧。铁子们，整改完了，不过你们可以先去别的直播间逛逛，我要洗澡了，回来哦。
上次敲门的那个死变态不会真的来了吧？警察叔叔说，再骚扰就抓他，谅他也不敢来。小香，老公来了，你有没有想我？啦啦啦！老婆，你洗完澡了？你，你怎么进来的？立刻给我出去，出去！我都看到了，你从别墅出来还开着豪车，你上了别人的床，对不对？你不爱我了，你背叛了我。老婆，我要你跟我永远在一起，永远！啊、救命啊！找我了！燃烧吧，背叛者！我要跟你同归于尽！别怕，我会让整栋楼的人为我们陪葬！救命啊！失火了！有变态！烧死的，就是死变态。这次都不知道他要害死多少人呢，真是造孽。这倒是行侠仗义的好机会，或许可以趁机多收割点声望值。潇潇，你现在没有危险，我也该继续救人了。啊，大火已经起来了，里面非常危险，你不要逞英雄。不，这个世界从来没有英雄，有的只有热血而已，而我。刚好热血沸腾！啊！救命啊！救火了！啊！是老板，他把这么多人救出来了，真是功德无量啊！哎、那个大英雄还没出来，可千万别出事呀、啊！那个救你们的大英雄怎么没出来？英雄？他被……他算是吧？他去救别人？啊？什么人呢？救了他还这种态度，真是太让人心寒了。要一到火门就把你们拦住了，立刻给我从这里钻出去！谁敢不动我就劈了谁！啊，这也太为难人了吧！会烧伤的，没说话，赶紧跳！你怎么不跳？啊啊啊、我我我给我跳！救命！我这人疯了！为什么不跳？快跳啊！我怕，我怕摔死。一楼能摔死个屁呀、啊！再不跳，我现在就劈死你！什么狗屁英雄，简直就是大反派！火场中丧生的人，大多数都是因为犹豫不决，浪费了最佳逃生时机。既然他们下不了决心，那我就帮他们一把。啊！是老板，老板出来了。林峰，你把荀小姐安置到我别墅里。好的，老板。哦，对了，老板，雨柔在店里等你。好，我现在就过去找她。凶望值暂时够用，现在该去挖宝藏了。嗯，店里怎么还有人呢
，店里只有那个美女店员，要不我进去把她泡了吧？吴大哥哥，你来了。啊，他怎么又来了？我们的计划不会被耽搁吧？双面催得很急。你就放心吧，我既然已经答应你了，那这件东西保证跑不掉。我们再等等，切莫操之过急。这有些简陋，也不是什么好吃的，但我一直想请吴道哥哥吃饭。挺好，我正好饿了。古董店里涮锅简直绝了。吴道哥哥，看我这里有什么？是上百年的药酒，从后院仓库淘来的，尝了口超好喝。那那个是？怎么了？没没什么。你在找什么东西啊？找机关。什么机关？机关枪吗？<笑>密道机关。我明明看到这地下有个密室的，入口在哪儿啊？吴道哥哥，你长得真帅，真好看。单纯温柔的美少女，竟然酒品这么差。你清醒点。清醒什么呀？听不懂。这么狂野，这小妮子不会是个女流氓吧？好爱你，好爱好爱你啊！<笑>你能正常点吗？我有点不适应啊。这俩人终于走了，赌徒快睡着了。什么情况？他们以为店里没人了，这是进来偷东西的。今天白天的时候我已经观察过了，没有发现机关。你知道怎么去报？简单，只需我的紫金红一看便知。找到了，这机关绕了几个拐弯，藏在了天花板上。今天你好厉害，竟然真的找到了！不错，是前不久被劫走的那个东西。说好的，我只取一样，其他的归你。哟，两、啊、位分赃呢？你你没走，敢来我的店里偷东西？了不起，但很可惜。你遇到的是我，金童，慢！我做事向来稳健，去死吧！哼，这把匕首不错，但你低估了我。哈！九龙真气，飞龙在天、啊。现在的我，就算没有灵风保护，也能击败强敌。星天骄，两个店的天骄绝不会这么容易搞定。殷先生，这其中有误会，我可以解释。你们肉是盗窃，还想杀我？你觉得解释有用吗？对不起，我们来拿这批古董是有原因的。这些古董是流落到海外的国宝级文物，在归国途中遭到了劫掠，于是我请来了秦天来寻宝，他是鉴宝传人，能够望见宝器所在。本来我们想通过计策获取。没想到被你破坏了，而且我们怀疑白云溪是始作俑者，所以潜入进来寻找物证。现在物证找到了，可是店主却变成了你。既然是误会，我愿意配合你们。<笑>完了，雨柔，你怎么？雨柔。是你，<笑>我的紫金头，不仅能透视望气，还能发动摄魂术。<笑>秦天，他已经放下刀了，你为什么还要这样做？我既然已经跟他结了梁子，他又岂会跟我善罢甘休？你卑鄙！这叫稳健，一武道背后的势力不容小觑，我绝对不能暴露身份。你自裁吧！不要，晴天，我要杀了你！<笑>薛夫人匕首徒有剧毒，你想杀死我，只能等下辈子了。<笑>真的很对不起，老子就算做鬼也不会放过你们！站住！卢曼，你是要卸磨杀驴吗？晴天，我要逮捕你！你不说，我不说，就没人知道是我干的了。可是殷无道和林雨柔死了，他们不该死。哼，罗曼，你看着我的眼睛
，什么？刚才在古董店里，我们没有遇到任何人，现在，你要去抓捕白云溪。对，有了物证，我现在能去抓人了。呵呵，谁能想得到我的紫金童可以重写记忆？<笑>玉柔，我是绝对不会让你死的。抱歉，您的商城已关闭，无法使用。苏小姐，玉柔快不行了。静音的，你也有今天。你囚禁我的时候，有没有想过今天？我不能求他救我，他绝不会救一个弱者。我唯一能赌的，就是他救林雨柔，必然也会救我。苏小姐。我可以去死，但请一定要救救雨柔。呃，他竟然求我救人，这还是反派吗？可恶！算了。吴、啊、道哥哥，你醒了。吴道哥哥，太好了，你没有事。吴道哥哥，对不起，我真的不想伤害你的。吴道哥哥，雨柔，你们在干什么？我把你当老板，你却想泡我妹妹？<笑>不要在意这些细节，是不是有什么要紧事？刚才白家来人找你，说是陆曼带人把白云溪抓走了。白云溪送我云溪斋，很可能就是想把我拉下手。陆曼不算什么，但他背后是红盾特勤，如果我贸然插手，势必会惊动老爷子。你去告诉白家的人。就说，等等，林雨柔只差两点好感度便可以攻略成功，刚好可以升级子爵，你真的要放弃吗？那又如何？你看一下升级细则，全技能升级。哼，雨柔，我这就去给你报仇。吴道哥哥，你别去，那个晴天太可怕了。别怕，晴天差点害死你，这个仇我要是不报，枉为男人。吴道哥哥竟然这么在乎我。我好幸福啊！林雨柔攻略任务完成，奖励一天焦点，鉴宝天赋。什么气运天骄、命定主角，全都是狗屁！小爷要让你们通通下地狱！入室抢劫、杀人越货，这就是主角吗？哼，姓秦的，你有句话说的不错。梁子已经结下。陆小姐，你不让我请律师，也不去就近的办案处，你违规了。闭嘴！你涉嫌买凶杀人、贩卖国宝级文物，等着吃香子儿了。完了，一定是家族中的那些人陷害我。我的人脉虽强，但只怕没人敢为了我得罪红盾局。啊、哪来的远光狗？不对，是冲我们来的。好大的阵仗！陆小姐，我没死，你很失望吗？失望？我为什么会失望？怎么，做了亏心事，竟然还装无辜？你在说什么？我听不懂。鲁曼的表现不像是装的，看来晴天对他也下手了。别废话，把人交出来！没想到你竟然能调动他们，我会如实上报的。我好不容易动用一次老爷子的力量，今天非要闹个天翻地覆不可。你要的人在这里，吴道，我这辈子能被人如此珍视，算是值了。晴天呢？他不是我们红盾的人，任务完成后已经离开了。哎呀，不会是我自作多情了吧？吴道，你难道不是为了我而大动干戈的吗？这娘们是真精啊，抓着话头就想少领我点人情，想得美。陷害云姨，晴天是主谋。我不仅要救云姨，我还要让她付出代价。啊！啊！武道，你实在是太让我感动了。普天之下只有你如此在乎我，我白云溪又岂能忘恩负义？从今往后，白云溪的人脉便是武道的人脉，白云溪的财富便是武道的财富。云姨，你有虽差着辈分，但我们年龄相差并不大。我记得小学的时候，我们上的同一所学校，在学校里我受了欺负，你总是保护我。如今我长大了，轮到我保护你了。呃、武道，我刚。
才真的感觉自己走到了绝路。我以为我这辈子都完了，完了！李武力过猛，他好像真的被打动了。你无道，白家的事情没你想的那么简单，你最好别再趟这趟浑水了。我的事不用你管，告诉晴天，洗干净脖子等我。吴道，你保下我已经很感恩了，剩下的事情让我自己去处理吧。按照以往经验推断，她应该是晴天的女主角，怎么对我好感度这么高？难道他们是相爱相杀的男女主？晴天助白元熙崛起，最终收复白家。晴天这厮竟然是退役狂魔，果然还是来了。洞察天赋，这可是好东西啊！你出了这么大的事。那些觊觎家主之位的人，岂会放过你？我，走吧，我送你回家。在我人生最低谷之时，唯有殷无道不惜动用家族力量，倾力相助。这份人情，我该怎么还？大小姐，族规规定，女眷不能进入议事厅。昨天我还在这里主持会议，今天怎么就不能进了？啊，那我就不清楚了。你给我滚开！啊，白云溪，你怎么回来了？我能回来，你们很失望吧？白云溪，你私犯文物坏了族规，如今我是白家家主，这里已经轮不到你做主了。女子岂能抛头露脸？私犯文物，这可是白家的大忌。老二当家，众人归心。我不与你们这些老古董讲话。我爷爷在哪儿？老爷子昨夜已经被你气死了。我我不信。那我大哥呢？他绝不会允许你这样对我。二叔说的没错，爷爷已经被你气死了。哥，你为什么帮他们？我明白了，是你背叛了我。哈哈哈哈哈哈。你明白的已经太晚了。你们想扳倒我，没那么容易。我白云溪平日里对你们不薄，你们若是还记得我的恩情，就出手助我一臂之力。白董平日里对我们不错，我们不能看着他受欺负。做人要讲义气，我挺白董。玉龙少爷，束手就擒吧。就凭你们一群杂毛！轮到你了，殷无道，殷小儿，这里是我白家议事大厅，岂容你撒野？殷无道，我们白银两家向来井水不犯河水，你现在插手我们家族内务，是想向我白家宣战吗？宣战，不错的提议，那便宣战吧。旁人怕你殷家，我白家可不怕。既然宣战，那便战。玉龙上！呃，好强的内力，他真的只是附加纨绔吗？哼，来尝尝我的三十六品雪莲飞刀，漫天飞雨。老子的拳头可是不惧刀枪的，区区几把飞刀，能奈我何？这收容拳不错，我要定了。你，你偷袭！怎么可能？玉龙竟然被击败了！反派点是什么？又有什么用啊？我们反派真惨，永远比天骄矮一头。无道，他为了我不惜与白家宣战，普天之下还有哪个男子能比得了他？殷无道，你竟敢当众杀害我白家人，你简直目无王法！郭总。人证物证俱在，拿人吧。你是说杀了护卫，抢劫了那批归国文物，都是白耀宗指使的？不错，文物上面有残留指纹，一查便知。冤枉啊！我没有碰过这些文物，都是白玉龙搞的。哇，说漏嘴了。不对，我压根就不知道你们在说什么。什么打劫文物，跟我半毛钱关系都没有。那你亲手杀死自己的父亲白朝恩，此事也不认了。毁吧！我告你毁谤啊！我与父亲父慈子孝，苍天可见。若我有半句虚言，就让父亲把我带走。什么什么情况？你
孽障！你下毒弑父，天底下怎么会有你这样狠心的逆子？啊、竟然被吓破了苦胆！白老爷子，你真是被白耀宗谋害的吗？哎，家门不幸啊！确实是被冤枉的。我在这里正式向你们道歉。应无道，对不起。收队。哼，你等着被投诉吧。从今日起，我不再担任白家家主，家主由白云溪接任，所有人不得有异议。是是是，云溪。你要与殷家永世修好，不得忘记今日的恩情。我知道。你们回头把灵牌相片给老二换上，一切照旧，就当是我这个做爹的，给他最后的体面了。是是是。胡道，我爷爷不是死了吗？怎么又活过来了？我殷家有祖传的大还丹，能活死人肉白骨。他竟然为了我有这么贵重的丹药，虽然很心疼声望值，但能得到两个天焦点跟升龙拳还是值得的。至于声望值，按理说应该井喷了呀。终于结束了吗？二百七十多万声望值，没亏还赚了。不到，我有一宝，你要不要来我房间欣赏欣赏？宝？什么宝？好啊，你随我来。玉言姨，这好像是你的闺房，不太合适吧？亏你人前那般威风，我还真真儿当你是条汉子，原来也不过是个银样辣枪头。啥？啊！你不该招惹我。今天翡翠宫盘，从老龙场来了批不错的原石，你要不要陪我去看看？如今我有鉴宝天赋与洞察天赋，正好去小试牛刀。好啊，不过我得带些人。哇，今年来了不少好东西，一号标王是今年最大的看点，国内外的翡翠大亨几乎全都是冲着他来的。这便是一号标王，晴天的石头。还真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。老板，我在门口发现了晴天，但他因为没有请柬，被保安拦在门外。多么老套的情节啊！按照套路发展，应该很快就会有人给他 VIP 请柬，让他在门口装一把。那还不如顺水推舟，让他得意忘形。你去，让管理员送他 VIP 请柬，让他进来。是。走，我们去监控室。狗眼看人低。这里面的标王都是我的，凭什么不让我进去？对不起，先生，没有请柬不准入内，这是规定。狗屁规定！全都让开！你们知道这是谁吗？竟然连秦先生也敢挡！嘿嘿，秦先生，这是您的请柬。不是说规定吗？怎么不横了？哈、啊、哈，几个看门狗也敢拦我？秦先生，对不起，不起我们有点不知泰山。嗯。<笑>好久没有打别人脸了，真是舒坦。<笑>先把这里所有上乘的翡翠原石全部找出来，等我武艺卖出标王，再把它们全都买下。通力消耗太大，我得先记下来。二十三号是紫罗兰，二十八号是飘花玻璃种，四十一号是木纳料。把晴天所有记下的标识全都拍下来。不管别人出多少钱，我们都要拿下，不计成本。是，薅羊毛开始了。不道，晴天虽然会点鉴宝技术，可他万一看走眼了呢？我相信他，看走眼，他可是拥有紫金瞳的大男主啊！就算我看错，他都不会看错。不道，我们白家的珠宝行已经很久拿不出像样的东西了，这次我来攻盘，就是希望能够开出足够惊艳的镇殿之宝来。如果我要无功而返的话，别说家族的人了，公司那边也无法交代。那简单，你买下它，必出惊世之石。这块标王我不出价
，让给你了。妖价五个亿，恐怕成交价要十个亿左右。如果解不出帝王绿的话，可就血本无归了。信我。哼，好，我排镖王。鹦鹉道：“你是我的第一个男人，我信你，也是信我的眼光。”镖王正式开拍，起价五亿，五点二亿，五点三亿，五点八亿。这次的标王竞争激烈，恐怕没有八个亿打不住。是啊，听说四大家族的代表都到场了，自然少不了一番厮杀。四大家族，殷家纨绔、殷无道、江家家主江仁杰、白家继承人白云溪与姬家大少姬无极。哼，狗屁四大家族，老子迟早把他们全都踩在脚下。今天这标规交给我了，不绝，多不准绝了。七个亿，江仁杰、啊，你的小屁吃！老娘看上的东西，谁都抢不走。殷无道竟然没死，薛夫人匕首见血封喉，他怎么活下来的？这青天还敢出现，我现在就去灭了他！急什么？好戏才刚开始，今天我们慢慢玩。啊！七亿五千万，我出八个亿，云姨。我家老爷子下了死命令，对不住了。那恐怕这次要让老爷子失望了。八亿五千万，那就各凭本事吧。我出九个亿。对，就是这样。你们狗咬狗，满嘴毛，到时候老子渔翁得利。云<笑>溪，喊十个亿。十个亿？啊？来之前公司的专家们都计算过了，这块石头最大的价值也不过是八个亿。我竟然真的听他举了十个亿，我是疯了吗？你们快举呀、啊！还在等什么？我我，无极哥，我看你在朋友圈对我的那个鸡缸杯很感兴趣，不如我评价让给你。好，那就多谢吴道了，我也退出。恭喜白老板以十个亿拍下本场标王，恭喜白老板，贺喜白老板。接下来就是解石了，这才是赌石最关键的环节。正所谓一刀穷，一刀富，一刀穿麻布。如果一刀切断了色带，这块石头的价格就要砍一半；但如果三刀切不出绿，那这块石头基本上也算是废了。选择从哪个位置下刀也是个技术活我光这个就跟爷爷学了八年多。看来他的洞悉天赋就是这么来的。就从这里下刀，竖着切。是。哎呀，白了，全白了，全白了。一刀没关系，还有机会，接着给我切。只要没出颜色，那就不值钱。除了白色，最害怕出的是鸡粪石，那样表示这块石头压根没有玉化完成，出翡翠的概率就会大大降低。完了完了，这妖王怎么能吃鸡粪石啊？这是妖王怎么吃鸡粪石？完了完了，是人渣了！哎呦，我完了，鹦鹉头。我真是信了你的邪！切，我就不信没有玉，给我继续切！不能切了，白小姐，如果再切却不出翡翠的话，标王就一文不值了。啊，那那我该怎么办？白小姐，我出两个亿，买你剩下的石头。这石头半点没有出翡翠的迹象，看样子我是栽了。现在别无他法，我有及时止损。好吧，等等，青天，你这镖王十个亿出手，又两个亿回购，什么都没损失就净赚八个亿，真是打得如意算盘呢。但可惜，你今天遇上了我。说实话，我也觉得现在两个亿卖出去挺好的，最起码能少赔点钱。但咱老板可不是一般人，我还是很期待后续发展的。谁规定卖出的翡翠不能回买了啊？他卖我买，他情我愿，与你何干？干系大了。白云溪是我的女人，她、啊、的东西便是我的东西。我不卖给你，你又能怎样？好奇怪，我怎么有种戴绿帽的羞耻感呀？<笑>我出五个亿回购，怎么样？我已经让你们把损失降到最低了。我卖不卖？疼！殷无道，你是想故意坑我呢？非要我赔光你才开心吗？五个亿算什么？我出十个亿，你出十个亿，你傻了吧？十个亿跟你相比，如萤火至于皓月，微不足道。
刻你伤心，痛彻我心。我已经仔细看过了，出翡翠的几率很低，出帝王绿的几率几乎没有。不，一定有。你为什么这么笃定？因为他，晴天愿意花五个亿回购，这就绝不可能是一块废石。就算这里面有翡翠，你又该怎么解释？这就要谢谢你了。我，就从左边这条石纹切下去。切，他懂个屁，装模作样。等会儿丢人丢到姥姥家，有点意思。舞蹈最近做的事情，真是让人越来越看不明白了。怎么会跟我看到的一样？这个位置，就算是我的紫金瞳，都是勉强在看清。阴无道，你到底是什么人？我去！我去！竟然真的出来了！哇，无道，你发财了呀！这么一大块没有裂缝的帝王绿，百年不遇啊！无道的运气可真不错。哇，这不是帝王绿，这是比帝王绿还要稀有千倍万倍、世俗罕见的绮罗玉。成文绮罗玉做成的宫灯，夜晚可以映绿整座宫殿。这么完美的绮罗玉，若雕刻成宫灯，必为稀世之宝。边角料也可以做成耳片、蛋面与吊坠，皆是惊世之作。莫非要给这个无价之宝安个价格？那那百亿也不过是起步而已。我只知道有绿，可也没想到是绮罗玉啊！早知道我打死也不会卖它。可恶，这种活在别人阴影下的感觉是怎么回事啊？不到。你可不可以把用剩下的废料送给人家嘛？人家一定会好好感激你的。云溪，整块绮罗玉都送给你了。送给我？全部？无道泡妞这么不计成本吗？殷无道这败家天赋真是越来越强啊！不错，我殷无道爱美人不爱江山，只要美人开心，烽火戏诸侯我也愿意。这是在公开宣布阴白两家结盟了吗？好羡慕啊！为什么我的心会这么痛？明明白云溪跟我没有任何关系，我却感觉像是在承受夺妻之恨。人、哎、呀，好扯淡呐、啊！吴道哥哥，你拍中的那些石头全部解除了上等翡翠。<笑>啊！渣男，我再也不要理你了。翻车了吗？吴<笑>道，不去追你的小女友吗？不要乱说话。他不是我的女朋友，老板，要不要我现在去干掉今天？主角永远不会在半路上被干掉，这次就不用你出手了，我亲自料理他。虽然听不懂，但感觉很厉害的样子。阴无道的变化真大，不知道他是不是有什么奇秘。哥哥多虑了，世间大多都是凡夫俗子啊，像你这样大气运加深的人，简直凤毛麟角。雪儿。你说燕无道与白云溪联手，会不会对我们的计划产生影响？没有拿下标王，老爷子会趁机向你发难，这就是目前最大的影响。看来我们要改变一下计划了。别动！啊，没动。今天你这是干什么？我们往日无怨，近日无仇。我没别的意思，不过是想借你们的车躲仇家，把我带出江城，我绝不为难。你是在躲燕无道吧？那你可以把刀拿开了。你跟他有仇？没仇，但我讨厌他。二位，得罪了。多谢两位的救命之恩，等我卷土重来，必会报此大恩。能，天气热，喝口水吧。谢谢叶小姐。晴天，我相信你，你一定会东山再起的。我等你回来报恩哦。虽然我长得很帅。也不至于对我如此殷勤，嗯，我得小心一点。要不是被挟持，本少爷才不想为了这个人得罪阴无道。哎呀，多么善良的美女啊！就连读心术看到的都是一片空白，说明她心底纯洁如白纸啊！雪儿，这是什么情况？你搞什么鬼啊？这晴天果真如阴无道所料，做事稳健。啊，幸亏我提前用了阴无道给我准备的特制美瞳
，否则今天这关还真不好过啊。你什么时候背着我跟阴无道交易了？他可不是什么好人，你最好离他远点。喂喂喂，吉少，你这话我就不爱听了。叶雪这么做可都是为了你啊，阴无道，合作愉快。啊，我答应你的事做到了，你答应我的也必须兑现。叶雪，你到底跟他做了什么交易？快说呀！急死我了！见不得人的脚印，啊！这小娘皮，有意思。今天，我会让你在痛苦煎熬中死去，这样才能消我心头之恨。老板，按照你的要求，一篮子蘑菇都喂给他了。很好，这些色彩鲜艳的蘑菇都是我精挑细选出来的。具有强烈置换效果，晴天不是喜欢魅惑别人吗？让他也好好尝尝这种感觉。哼，晴天这个卑鄙小人，连我妹妹都害了，就该这么死。呃，这是哪里啊？头，好疼，好晕呐、啊！我是谁啊？怎么这么看着我？你是不爽我吗？还敢学我说话？我弄死你！我啊，这我的头裂开了！啊，你们是谁？你们为什么都看着我？你你你们你们想干什么啊？你你你不要过来啊！镜头，杀过他们！啊！看来晴天已经被解决掉了，没想到他这么经不起折腾。他是我高看他了，走，看看去。呃呃呃呃，爸爸，我要吃奶奶。啊，这这是嗅到了。老板英明，傻了吗？让我看看是真傻还是装傻。爸爸，我要玩枪枪，我我要我要玩枪枪。快还给我，儿子。从那里飞下去会飞得很高哦！我要飞，嘿，好好玩哦！嘿嘿嘿嘿。怎么不飞啊？跳下去你就可以一飞冲天了。这都被你识破了吗？我真是小瞧你了。这要多谢你的紫金铜，它的读心术很好用。虽然不知道你说的紫金铜是什么，但你可以去死了。武道小心！啊，没子弹！林峰，你的忠心得到了验证。从今往后，你不再是我阴无道的保镖，而是我的兄弟。当兄弟可以，但工资要照发的。哈哈哈，从这个月开始，你领百倍工资。为什么江里没有子弹？我在云溪斋吃过你紫金铜的亏，所以在林峰来之前，我就把他的子弹偷偷卸掉了。当日杀我之仇，今日便百倍奉还。给你吃颗糖豆。什么糖这么难闻？你猜啊！不道，我可不好这口，你别太过分啊！哼、呃，感觉好热，感觉突然有使不完的力气，好想发泄。我受不了了。对了，记得把我支付给晴天的十个亿拿回来，给死人可就浪费了。知道了。吴道，你这么急找我有什么事儿啊？我正忙标王的事情呢。啊、干什么呀？从玉石交易开始。我就料到你忍不住，不枉我单手这么久。两大家族继承人车内幽会，这可是今年最大最劲爆的新闻了。把照片删了，给你十万。把照片删了。原来是阴无道的小女友啊，想删照片也可以。阴无道不稀罕你，要不让爷好好疼疼你。拿来吧你、嗯，再有下次。我就活埋了你，姑奶奶，我错了，我再也不敢了。昨晚，也就是在他家过的夜吗？他
就那么好吗？我豆的车在家，应该是回来吃午餐了。我倒喜欢宽容大度的女孩，我不能表现出负面情绪来。我要保持优雅。你们，你们在吃饭啊？哦，你回来了，饭凉了，你自己热吧。没事，我吃冷的就行。云潇潇，你到我的腿上坐着喂我。老板。我卖艺不卖身的，你别整这出。你做人就这么薄情寡义吗？你忘了那场火了吗？来，我喂你吃总行了吧？我吃不下。对了，你今天搬到客房去，把次卧让给潇潇，让她离我近点，工作上我能亲自盯着。客房就很好了，我不要住次卧。青雅姐，你不要搬。尹无道，你到底想怎样？我对你全心全意。你为什么要这样对我？够了，哟，长脾气了，要造反吗？嗯，溜了溜了，给我滚去中心医院做你医生去！什么时候知错了再回家？哎<笑>，老板，你为什么要故意赶走他呢？你明明不是那样的人。我也不知道，可我就是忍不住生他的气。我知道原因，因为你爱他。所以你在跟他故意赌气，哎，不可能，苏清雅不过是我一个契约女友，我怎么可能对她动真感情呢？哎，虐妻一时爽，追妻火葬场啊，妥妥的霸总人设。啥？清雅，清雅，伺候我起床。老板，哇，怎么是你？嫂子已经被你发配到医院半个多月了。清雅，他肯认错了吗<咳>？不肯，他已经成了中心医院的院长，还把医院治理的井井有条，甚至还跟一名年轻的医生谈起了恋爱。啊，跟你开玩笑呢，看你那紧张的样，还说不在乎他。不过他跟他师兄走得挺近的，再发展下去可说不准哦。看来我有必要去一趟医院了。哥，你怎么才来啊？给妈做手术的专家已经到了，就等你签字呢。好好，我刚才去找不到了。雨柔，好久不见啊！哼，雨柔，不要这个样子。吴道请来了全国最好的神经外科专家韩正贤来给咱妈治病。你最好离他远点，他可不是什么好人。伯母怎么样了？情况不容乐观啊。这颗瘤子的位置在神经丛中间。稍有不慎就会切断神经，就连我也没有太大的保护。我已经通知了我师兄杨帆，他的针灸超凡入圣，或许可以依靠中医手段治疗。不管中医还是西医，能治好病的就是好医生。哼，什么狗屁中医，治疗全靠热水，病能好都是人体免疫力在作用，所有中医都是骗子。韩医生，我中心医院中西结合，中医的实力不容置疑。想必是韩医生有所误会。哼，如果不是冲着殷少的面，我才懒得来这种半吊子医院。韩医生，三伏天你不喝火象正气水吗？呃，不好，说错话了，殷少不高兴了。呃<笑>，殷少说的对，是我草率了。中医的确有不少良方精华，只是固步自封，不肯传承，让真正有实力的中医变得少之又少。非也，非也。中医的传承首选得刺技术，所以中医的没落不是固步自封的缘故，而是人心的没落。师兄，你说的真好，人心人数，心在数之前，还是医德更重要。师妹，几年不见，你真是越来越漂亮了。哪里哪里，师兄也帅气逼人。哼，管中窥豹，一家之言。正所谓有教无类，方能大浪淘金。他还是那么有见解，完全说中了我的心声。不，我要继续矜持。你是何人，竟敢口出狂言？放肆！此乃殷家大少殷无道。我妈快不行了，你们快想办法呀！呃，虽然我没有十足的把握，但看在殷少的面子上，我愿意放手一搏。但你们要先签字才能做手术
，往往这种时候就是神医主角高光亮相的时候，而这个杨凡明显就是神医天骄了。到手术室已经来不及了，就让我给你们开开眼。鬼门十三针！天哪，这竟然是失传多年的鬼门十三针！封建迷信，就这么飞几根针，病人就能好？哎，在神医主角如此锋芒毕露的时候嘲讽，简直就是伸脸过去给人打。哎呦！我这是睡了多久啊？哎呀，中午犯误了没？啊、竟然竟然真的醒过来了！区区小病，何足道也？身败名裂吗？这事我熟啊！你有道，你要带我妈去哪儿啊？虽说醒来了，可不知道脑瘤还在不在。我带她去拍个 CT 确认一下。还是老板考虑的周到。伯母。您在里面慢慢做 CT， 不着急，我等会儿再来找您。辛苦无道了，小改改，买个真人傀儡，还真是一模一样啊！一会儿不要呼吸，装好死人。不好了，伯母忽然死球了！啊，出去的时候好好的，怎么忽然就不行了？这话你不应该问你师兄吗？他可是主治医生啊！我就说他是骗子吧，师兄，你的鬼门十三针不会失手了吧？区区失觉假死之兆，待我略施小计，顷刻便让他还阳。不应该啊，怎么会死透了呢？你这个庸医，竟然害死我妈！师妹，你要相信我，这都不是我的问题，是，是他，他是最后接触患者的人，一定是他搞的鬼。住口！错看了你，也对不起林伯母，发生了这么大的医疗事故，你等着被处分吧。吴道，请你出手相救。吴道哥哥，我以后再也不会耍性子了，求求你了。你们起来吧，我一定会全力以赴的。不过，你可要说话算话呀、啊。嗯，<笑>就算是小还丹，也不过延寿数载。那大还丹呢？家传大还丹。是我不能让诸位围观，难道还真的有什么大还丹吗？傀儡可以回收了。伯母，不好意思啊，让您久等了。没事没事，我也是刚做好。哎，不道真是个好孩子呀。哎呀，要是能找到你这样的女婿，我就是死了也高兴了。我们回来了。滚吧，以后不准再来中心医院。今日你们对我爱答不理，怕是我让你们高攀不起。什么？不好，太会不行了！鬼门十三针，是你救了我吗？给我倒杯水，让荀潇潇给你倒。我们的契约到期了，从今以后要照顾好自己。别，祝你早安，午安，晚安。别走，不<笑>等，我也离不开你。我怕合约到期，今后我就再也没有留下来的理由了。我要你一辈子陪在我身边。有个狗仔拍到了上次你跟白云溪的视频，这怎么说啊？这，这是我故意让狗仔拍到的。为什么？我在龙都有个指腹未婚的未婚妻，我希望我的绯闻能让她主动退婚。那这个，直接邮寄给他吧。攻略苏清雅任务完成，奖励二天焦点，现代医学天赋。清雅的天焦点怎么多了一点？啊、因为她有隐藏天焦点。什么是隐藏天骄点？隐藏就是连我都不知道，这些天骄都是天道的宠儿，不是人人都能被系统检测出来的。林峰被我降服，洛风与晴天已经凉透了，那么唯一的便属龙王萧晨。萧晨，有人要见你。萧晨，听说你愿意戴罪立功？不错，我可以帮你们除掉海外的麻烦，条件是放我出去。
，我可以答应你，但你不能报复举报人阴无道。阴无道。<笑>大小姐，大小姐，刚才我收到一封来自江城的邮件，是关于您未婚夫的。殷无道，大小姐，这是对上官家的挑衅，你不如趁此机会跟他退婚。退婚？为什么啊？嗯、呃，像这种渣男，你不把他踹了，还留着过年吗？住口！婚姻大事岂能儿戏？我今生注定是阴家的人，夫君为天，我岂能翻天覆地？你下去吧。对了，从明天起，你必须穿古装。三年前那场大病，真的让大小姐脑子坏掉了。阴无道，这一世，你的身体可真棒啊！我已经杀了你九次，只要这一世再杀了你。你便永远魂飞魄散了。<笑>别看你现在春风得意，若是那些大能出手，你恐怕连求救的机会都没有。连大还丹都救不了吗？魂魄溃散，或者肉身残破严重的，大还丹都救不了，只有掠夺更多的天骄点，你才能拥有与天骄对抗的实力。天道，才是大敌。你现在还嫩得很。起床啦，大懒虫！姬老爷子生了重病，请了全城的名医，我也要过去，就不陪你了。姬老爷子重病了？嗯，听说生的是怪病。你师兄杨凡也会去吧？嗯，你吃醋了？那我也陪你去，说不准还能帮上你的忙呢。<笑>别闹，要迟到了。各位，谁要是能解决我家老爷子的怪病，重重有赏。这姬老爷子的所有身体指标都在正常范畴啊，按理说应该没有问题才对呀、啊。我来试试。因<笑>为苏医生出马，肯定是手到擒来啊。姬少，老爷子生的什么病啊？我怎么一点风都没收到？前段时间忽然得了头疼病，痛起来死去活来的。<笑>我的头要裂开了。别人发作了。住手！病人是邪风入脑，需以银针导出。姬少，你千万不要相信他的鬼话。昨天他把人活生生治死了，我就在现场。什么？什么冒牌大夫也敢到我姬家撒野？给我把他打出去！不识好歹。我自己会走，你最好不要拔掉老爷子额头的银针，否则金仙难救。青阳，阴无道不是什么好人，你最好离他远点。这个就不劳师兄费心了。哈哈，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人？装神弄鬼，什么东西呀、啊！疼死我了！快帮我按住他，立刻注射镇静剂！啊！交给我吧，给老子安分点。哼，拙劣伎俩！古代神医常以银针渡穴，暂时控制疼痛。一旦拔掉银针，立即并发。家属看患者痛不欲生，可不就得下跪求救吗？现在怎么办？要把杨凡请回来吗？慢着，杨凡什么时候到的江城？大约有七八天了。你父亲的病患了多久了？约莫五六天了。难道正是你们想的那样？此针名为子母追魂针，现以此针伤人，待重者疼痛难忍之际，再以母针镇痛。你们不知道？不知道。不明觉厉，知道就有鬼了，是我胡诌的。吴道，到底有没有救我父亲的法子？我当然治不了，但有个人能治。谁？中心医院院长苏清雅。我。清雅，你尽管放手治，我会帮你的。好吧，先用布洛芬止止疼吧。接下来。可以了，剩下的交给我了。九龙真气治正治阳，可去除邪气。真好了。不过老爷子的病因是什么？这里最近发生过时空乱流，磁场紊乱，导致患者被邪气所侵。时空乱流，磁场紊乱，还有这玩意儿？简单来说，就是有人在这附近重生了。重生？看来又有新活了。清雅，可以拔针了。大、嗯、哥，我的头要裂开了！啊啊、不疼。
疼了，喊了这么多天，喊习惯了。姬<笑>少，杨凡设局算计姬家，你还准备留着过年吗？哼，区区杨凡也敢在我姬家头上撒野！来人，打断杨凡的双手双脚，扔出江城！是。这，<笑>怎么，舍不得了？啊，不是，我没想到师兄变成了这样唯利是图的小人。为这碎银几两，总有人不顾道德，践踏人伦。这等骗子，我要让他身败名裂！站住，不要走！终于忍不住要来求我了。嗯嗯、大少爷有令，要废你手脚！不要啊！住手！谁敢动我红叶的恩人？是青龙集团。红叶，你竟敢跟姬家作对！我倒是谁？姬家什么时候轮到你做主了？你他可以做主。姬大少，能否看在我的面子上，放过杨凡？不行，找死！我重生了，还是免不掉姬家这场灭门之祸吗？啊！山野飞花，是先天境高手。喂喂喂，差不多得了。你是何人？也敢插手我青龙集团的事儿？在下殷无道。不认识，就是他害得我身败名裂。事又如何？你庸医之名已是人尽皆知，现下不过是条丧家之犬。欺人太甚！尝尝我的鬼门十三针。既然如此，尝尝暗器排行榜第二名——暴雨梨花针，看你怎么接。你觉得我躲不开吗？消消失了。你是在找我吗？你怎么？谁也别想动他！小姐姐，看准了砍！一寸长，一寸强，一寸短，一寸险。登徒子，身后换刀，好刀法，该我了。哼，果然是先天高手，但还欠点火候。是谁欠点火候？刚才我就是用这招制服的杨凡，你怎么就没吃到教训呢？我输了，要杀要剐。洗清尊便。嗯，有好感度，那我就不客气了。你疯了吧？是你说的，洗清尊便。混蛋，是个啥不可数？<笑>以后见你一次亲你一次。又开始了。混蛋，混蛋！杨凡对我有救命之恩，我今天必须带走他，否则我们就鱼死网破。请。这样靠女人求生，简直就是耻辱。嗯嗯，秋风初起便不耐，这便不是红姐姐寻找已久的太阴真体。到底还是被发现了吗？果然，命运无法改变。红姐，他就是你要找的人。没想到你个傻心就在眼前，我差点就错过了。天煞不幸。下辈子投胎注意点！不要，殷无道。叶小姐未卜先知，殷某人佩服。翡翠宫盘那天，叶雪主动提出帮我解决晴天，条件是我要救姬家一次。他如何笃定姬家未来有难？显然有悖常理。除非他，或者姬无极，就是那个打破时间线重生的人。为什么？难道他也给你亲过了？不错的提议。我今天必杀他，你让还是不让？放走杨凡，我已经让了一步。我阴无道的脸，你还不配猜？青龙集团听令，有，给我杀！青龙集团都是百战之徒，悍勇无比，我们根本挡不住。你们不会真的要无道一个打一百个吧？阴无道，你让开吧，你救了姬家足够了，我叶雪一人死不足惜。你就这么不相信我？你为什么会为了我去跟别人拼命？美人凋零，暴殄天,天物，而我是惜花之人，太能装了。啊，早看你不爽了，住手！啊，汉流王，恭迎汉流王。朱雀，你在干什么？义父，你来的正好。这个混蛋特别嚣张，实力不俗，还请义父助我一臂之力。义父，放肆！义父，我
，我做错什么了？你口中要打杀的混蛋，是我的外孙。啊，外孙？老爷，我想死你了！哎呦，我的小祖宗！小祖宗？汉流王龙武章，竟然是阴无道外公！你要是知道人家爷爷跟曾祖父是谁的话，还不得吓死你？什么？义父，我错了。你知道规矩。三刀六洞，如出哥老会，如缺，令发。老爷，你搞错了，红叶跟我开玩笑呢。你疯了吗？无道，你受伤了，快让老爷看看。一点小伤，我碍事。哼，你当老爷老糊涂了吗？好小子。有殷家男人身上那份血性，我们真的是在开玩笑。刚才我们俩还在亲嘴呢，对不对？呃、算是吧。亲嘴儿？我不信，亲一个我看看。啊，红姐姐，你也不想被三刀六洞吧？我。系统怎么还不出任务？五点天赋，这女的和叶雪明显都来自龙城叶家，大家族自相残杀的戏吗？还是年轻人会玩啊。这件事我就不追究了，谢义父。别气馁啊，你跟叶雪的事儿包在我身上，我保证让你满意。哼，要不是义父，我一定会把你剁了喂狗。辣妹，我喜欢。我们暂时安全了，可你的上一世，有见过这种场景吗？闻所未闻，上一世殷无道已经被萧晨诛杀许久，就在未来几日，殷无道的母亲龙小兰在国外视察时。遭遇袭击身亡，龙武章在为女儿与外孙报仇时被设计抓住了把柄，为了不连累殷家而饮弹自尽。可萧晨依旧利用龙武章的黑料大做文章，殷家派系或被查或被杀，偌大的殷家在半年内便轰然倒塌。那红叶呢？他在龙武章覆灭之后继承了青龙集团，杨凡在他的帮助下成了江城新贵。所以你猜测，是红叶出卖了龙武章？不错。只是我还没有想好要不要告诉殷无道。我们现在已经是一条绳上的蚂蚱。你是说，我殷家会被萧晨害得家破人亡，而红叶极有可能就是帮凶。是的，而且你母亲未来几天就会出事，你最好提醒她不要出国。你们是怎么知道的？我是用六爻四柱、周易八卦推算出来的。哼，如果两位是诚心合作，就告诉我，你们之中谁是重生回来的？你你怎么知道的？应该不是叶雪吧？你向来聪明绝顶，如果是你重生，不至于让姬家如此被动。是你吧，姬无极？不错，我是从十年后重生回来的。今年十月，你外公自尽后，青龙集团被红叶接手，之后红叶血洗姬家，叶雪也被他当场搏杀。我与二弟姬凤鸣侥幸逃脱，十年后重返江城。十年间，我早已累垮了身子。病倒之后被杨凡动了手脚，在床上活生生疼了七天才咽了气，再醒来的时候已经重生了。我知道这么说像是天方夜谭，但那十年就像是噩梦一场，刻骨铭心。哦，奖励缩水这么多，是你的爵位太低。如果你现在是伯爵的话，就可以掠夺到完整的大御岩术。看来我要加快速度搞点子了。相比金手指，我更在意他的天骄点。姬无极明明只是个普通天骄，为何系统给出了五点？要么他就是有隐藏剧情，要么他就是有大天子庇护。苏小姐不必多虑，日后自见分晓。如此说来，这杨凡虽然表面看起来像是个愣头青，可实际上心狠手辣，不择手段。你不会是真的相信了吧？信？为什么不信？你猜的没错，这十年内，杨凡以一手鬼门十三针拨弄风云。得了个鬼神医的绰号，更是后宫美女如云，令人艳羡。那苏清雅呢？是她的几姨太？在你的葬礼上，苏清雅出关殉情，没有活到杨凡的崛起。什么？吴道，刚才吴妈来电话，问你晚上想吃什么。哦、怎么了？清雅，我一定会好好待你的。有人在呢。嗯，嗯嗯明知道旁边有两个单身狗，硬是塞了一嘴狗粮。我不觉得，他只是真情流露而已。雪儿，上辈子我没有保护好你，这辈子我一定。表哥，我们这辈子的危机还没有结束呢。啊，对对，先应付过眼前的危机再说。自从雪儿跟殷无道接触后
，对我就不冷不热的？难不成我会以另一种方式失去雪儿？那我还重生个什么劲儿啊？我可以帮你们摆平红叶，但姬家要臣服于我，你既无疾，要宣誓效忠。我跟你都是四大家族的继承人，你有什么资格让我俯首称臣？既然你认不清楚现实，那我就帮帮你。我是不是来的不是时候？老大，江家与白家早已臣服于我。如果你姬家不听话，不用红叶动手，姬家就已经灰飞烟灭了。这是大势所趋，三大家族一统之后，你姬家还能独善其身吗？不加入就去死！祸大之下，岂容他人酣睡？我姬无极，愿誓死效忠阴无道，永不背叛。能查看别人的过去吗？你既然已经效忠了我，那你们姬家的事便是我的事了。雪儿，红叶的目标是你，在我身边才能保护你。你去我家吧，有我在，红叶不敢放肆。以你女中诸葛的能力，在我身边谋划，必能如虎添翼。叶雪从小在姬家长大，跟我青梅竹马，怎么可能去你？啊！红叶的事情我管了，姬家我照了，你就做我的预言家可好啊？我有的选吗？来，大预言家，你先把下一期的彩票号码告诉我。这我哪能记得住啊？你不是最爱赛马吗？赛马你总记得吧？快别说了，我穿越回来的第二天就中注买马，结果他们给我买的那匹马下泻药，赛场上直接毙了。太黑了,了！我才别想了，那是统计学，不如用预言术投资布局未来的经济重心。看来阴无道没有告诉他们我重生的事情。未来几年，医疗与电子都被大资本占据，只剩下新能源的汽车与电池制造板块。直接说重点，锂矿，没有商业天赋，听都听不懂。具体方案你们跟江若雪定，我只要五成收益，剩下你们随便分。五成？你怎么不去抢啊？我这不就是在抢吗？我话抢完，谁赞成谁反对。我赞成。赞成呃、欺人太甚了。哦。不服气吗？要不直接干掉算了。医生，我们也赞成。我表哥一时失态，还请见谅。真是个聪明的女人，雪儿，等会儿给你挑选一个离我近的好房间。啊，谢谢医生。<笑>兄弟，想开点啊！这都能忍下来，也罢，姬家这趟浑水，我趟了便是。表哥，你的城府还是差了许多。只有我离开姬家，姬家的惨剧才不会重新上演。表哥，保重。哎呦，把那个小崽子给我拽过来！喏，啊啊！放开我！小鬼，当着我的面行刺我老板，你看不起我呀？小鬼，谁让你拿弹弓打人的？你欺负我哥哥，还要抢走薛姐姐！我就要打你，小鬼！就算给你机会，你也不中用。殷少爷，他只是个孩子，可他是个熊孩子。杀了他！什么？刚才他出现的时候，系统宕机了。我的等级比不上这小鬼。是的，天骄也有等级，系统无法检测与剥夺比你等级高的人的天骄点与技能。我看到他身上的王气了，杀了他！快杀了他！涛哥确实有说过，这小鬼十年后会成为强者。叶少爷，我求求你放过他吧，他还是个孩子啊！雪姐姐，不要求他。姬无极那个废物能用五点天焦点，和叶雪迟迟不开启功率，恐怕都跟这小鬼有关系。这个小鬼正面看绝对是个祸患，可背面看，妥妥的大肥羊了，够我薅一个爵位了。看把你吓的，我能跟一个小孩子计较吗？这点度量我还是有的。看来。他并没有传闻的那么坏。我们走吧。为什么不下手？我可是奉公守法的好公民啊。你，去。放心，我自有计较。你再不升级系统，我就要亲自动手除掉他。好，七日之内，我必生伯爵。一言为定。离开犄角这么久了，系统恢复没有？恢复了。升级还差多少天焦点？还差五点，把姬无极干掉刚好
你别再给我增加难度了。且不说会激发金凤鸣多少王气，光是夜雪的天骄点就别再想要了。他从小与姬无极一起长大，情根深重，现在对我的态度都是装出来的。这个不能杀，那个不能杀，那你准备怎么搞？这五点他不香吗？七天之内你想拿下红叶，你还不如对江若雪与白云溪下手呢。他俩加起来还有六点呢。六点。你记错了吧？白云溪两点，江若雪只有一点。喏，你自己看。江若雪她老公已经被我送进去了，凭什么会莫名增长？除非，小陈出狱了。林峰，改道。雪音源，收到。应该还来得及。小少爷好。你肯听我的，去攻略白云溪跟江若雪了吗？不，只能是红叶。为什么呀？我对你不够好吗？你为什么总是要跟我作对？我当然知道你的好，也并不是跟你作对。好好说话，别动手动脚的。好吧，那我就告诉你原因。他在对着空气说话。呃，大白天见鬼了吗？江若雪天生傲骨，绝难驯服。对付他只有两个词：慢热、吊着。至于白云溪，外热内冷。别看他现在有九十的好感度。可他对我，一是报恩，二是联盟，想家只能随缘了。我这个女人还没你了解女人，<笑>不愧是我的宝藏宿主。阿仔，你终于想起家中老母了。哼<笑>，什么话？妈才不老呢！我妈永远年轻漂亮，永远十八岁。<笑>哎呀，我儿子说话就是好听啊！<笑>别这样，我都这么大了。这一世，我一定守护住妈的笑脸。都是被你惯，越来越不想要。跟我到书房来。凶什么？你要是敢打骂我儿子，我跟你没完。妈，我怕。别怕，你爸要是敢打你，你就大声喊我，我找你爷爷打你爸。谢谢妈。坐吧，谈谈。您最近又听到什么风言风语了？是要批评还是警告？给我坐好！血脉压制，我服。这件事你不解释解释吗？老爸，你也喜欢看八卦呀、啊？严肃点。呃，我们确实有点关系，但他说不让我负责啊。不让你负责，你就不负责了。我以后还怎么见白家长辈？爸，我希望你不要插手我的私生活。我今后身边可能少不了美女。不这样我会死得很惨。你你在说什么？没有女人就会死？你怎么能说出这种寡廉鲜耻、道德败坏的话来？你给我滚出去！我没有你这样的儿子。滚！啊、<笑>我阴影到底是造了什么孽，竟生出了这样不成器的儿子？哎，我愧对列祖列宗啊！他没打你吧？没有，但他好像气得够呛。<笑>他气他的，不用管他，我儿子没挨打就行。啊！哎，你快告诉妈，你准备挑哪个做老婆呀？嗯？啊？嗯，清雅这孩子挺好，对我也恭顺，我挺喜欢的。哎，他旁边那个好像是姬家的。哎呦，长得真水灵。<笑>你们的孩子肯定好看啊！云溪呢，年纪是大点儿，好在能生养，最关键是会管家。嗯，我很中意。哎，这个小姑娘倒是第一次见，啊、蛮乖巧的嘛。哎呦，我到底该选谁做我的儿媳妇呢？小孩子才做选择，我全都要。啊，好啊，好啊！不，妈，我开玩笑的。妈，咱们说个正事儿，你明天是不是要去 A 国出差啊？哎，是啊，我儿长大了，开始关心妈妈的工作了。妈，我替你去。这么隆重，老妈的面子真大。哼，自投罗网。哼、啊啊，就这货色还想跟我们龙王扳手腕？我阎罗就足够制裁你了，啊！哟，你
你不是被炸死了吗？我不被炸死，怎么能把你引出来呢？雪儿不愧是女诸葛，果然算无一策。过奖。若雪，这就是你老公的下属，遥控炸弹杀人，他手底下都是杀人犯。是前夫。嫂子，你听我解释，我们只是针对鹦鹉道，不会滥杀无辜。刚才车上的翻译跟司机不是无辜的吗？敢做不敢当。我，闭嘴。区区飞刀也想取我性命？咦，躲开了。没炸死你算你命大，但你还是必死无疑。在国外待傻了吧？没看过叶双英吗？反派死于话多，尤其不能摆 pose。我明白了，萧晨的天骄点被平均分布在手下三大干将身上了，而天之骄女的点数与他们的真命天子相匹配。接下来怎么办？要不要让 A 国加强安保？这个嘛，不如问问我们的叶参谋。以暴君在 A 国的权柄。加强安保等于给我们增加敌人。我在这里还有些战友，或者我们可以去他们那边暂避风头。不必，他们折了阎罗，必然不会善罢甘休。我们不如将计就计。这不是萧晨的老巢龙王殿吗？萧晨竟然能让官方把考察团下榻的酒店定在这里。对方竟然已是牙人，我们现在深入虎穴，想走也走不成了。一起行事吧。你不是说来 A 国收购李矿的吗？为什么萧晨的手下会在这里？你是故意让我难堪。李矿当然要收购，但我们与萧晨的恩怨也要画上句号。可我不想见到他，也不想做你的妻子。哼。<笑>女人，看来你还搞不清楚情况。你是我的人，我要你做什么，你就得做什么，不要跟我讨价还价。这次只是小小的惩罚，阴无道，敢动我的女人，你死定了！去，把他们全都带来，我要活剐了阴无道！是是。暴君，又见面了。来人呐，别叫了，这里都是我的人，把他们带去见龙王。萧晨，他不是在监狱吗？真是愚蠢，竟然自投罗网！你是什么东西，也配嘲讽我？死到临头，你还敢嚣张？这里差不多了。什么？你，你的手不是被绑住了吗？士别三日，当刮目相看。交给你了。小心，小心。对不住了，要借你一物。等会无论听到什么，都不许进来。是。龙王，人带来了。这小子真是不堪一击，若雪，萧晨，鹦鹉道现在是江家的老板，你不能杀他。区区一个百亿而已，只要你开口，我能给你十个百亿。而鹦鹉道，今天必须死。龙王、哦，让我来枪决他。好，去死吧！小心，暴君，你，大哥，快跑！财神，他不是暴君。不错，老子是兵王林峰。少跟他废话！你竟然会功夫！追！休想！财神，我一定会为你报仇！龙王大人，大人！龙王殿听令，全力诛杀阴无道！是。他们在龙王的房间，快上去！给我！龙王，那嫂子怎么办？变了心的女人是回不来的。他若阻拦，杀！捅了马蜂窝了，怎么办？穿上这些新型防弹衣，随我杀出去。陆雪姐姐，你怎么会跟萧晨结婚呢？三年前，我与萧晨有过一番之恩。那时江家逼我招婿，他为了报答我，就主动做了上门女婿。可他堂堂龙王，隐藏身份当了三年废柴赘婿。你就没有心动？如果不是为了应付家里人，我宁愿一生不嫁。如果是因无道要娶你呢？啊，我，<笑>你真漂亮，你也是。他们冲进来了，快跟我走！干掉他们！啊、哦，老板神勇无敌啊！哼，好帅呀、啊！在这里，小心。
！你中枪了，怎么没有伤口？特制战衣，刀枪不入。好厉害！老板比以前更强了，难怪能统治四大家族。终于跑出来了，小叶差点折在里面。没想到我们还能活下来。啊啊啊！不行了！哎呀哎呀，我跑不动了。那就歇歇吧，他们一时半会儿追不上来。啊！叶雪，你这个煞星！死吧！小心！你为什么这么傻？我说过，要保护你。鹦鹉道，你又坏我好事。红叶，你可真是执着，竟然追到了 A 国。我一直猜忌利用你，而你却拿命护着我，你让我情何以堪？奸夫淫妇还玩深情？都给我去死！红叶，小心！鹦鹉道只能由我亲手接过，谁也别想抢在我前头。你毁了我的天焦点，我要把你碎尸万段！找死死吧！去死！去死！去死！没，没子弹了，到我了！啊！这都是他咎由自取。老板，他还活着，快快找家医院。目前局势不明，我们暂时还不能去医院，这里比较安全。哎，伤太严重了，多半是活不成了。你是不是想讹钱？老子有的是钱，只要你把他救活，我给你十个亿。放开我！放开！老板，你冷静点儿。对，冷静，还有机会。他是真的很怜香惜玉呀、啊，<笑>我觉得是重情重义啊。你们都先出去，我有办法救他了。是，哎、啊，老板，你保重自己。差点忘了，我先用鬼门十三针护住他的心脉，再取出子弹，一定能救下他。没想到，你这个纨绔子弟，竟然会手术。别说话，我怕你血管撑不住爆开，这里没有血浆。生死有命，富贵在天，迟早也会被叶雪那个天煞孤星给克死。有什么深仇大恨，醒了之后再说吧。将死之人，你都下得去手？你不嫌我现在这样子埋汰吗？不嫌、啊。你中的霰弹枪，几十处铁砂，我不得一一找出来吗？好了，全都取出来了。不好，失血性休克，要尽快补血。我没死吗？谁给我说的血？啊、是他的血。吴道，到床上睡吧。啊，不错，果然没白付出。啊，呃、啊，鹦鹉道，你想干什么？我想做的事，你应该很清楚才对啊。不客气，这样吗？不好，道祖落泪，必有妖孽。奇怪，此妖孽不过刚刚发迹，怎么会有如此冲天邪气啊？不得了，不得了
，老道我竟压不住这妖孽的邪气。徒儿，你身怀大机缘，有天道庇佑，如今便是你下山降妖伏魔的时机了。哼、嗯哦，但切记，不可贪恋红尘，不可犯戒，要替天行道，铲除妖孽。师傅，徒儿记住了。徒儿，你要切记。美色如狼似虎，瓦解人的意志。别说是碰，就是想都不能想。师傅说的对，徒儿一定记。美色是最大的邪念，美师最近正在闭关对抗邪念，需要这种强有力的外部干扰条件，才能锤炼出强大的道心。你还年轻，千万不要轻易尝试。徒儿啊！你命中有魔劫缠身，若能顺利度过，成仙指日可待。这红颜的伤势好了，看他脑子是不是坏了。从我进门到现在，他就一直在笑。什么事那么好笑？不用管他，他以后都不会再对叶雪动手了。现在当务之急是尽快把李矿收购的事情谈下来。李矿的事情倒是有个突破口，但我不知道该怎么决断。是龙王殿的遗产吧？哎，我也没想到，我成了龙王殿几千亿资产的唯一继承人。哇，若雪姐，你直接成华夏女首富了。可是这跟李矿有什么关系啊？龙王殿持有 A 国李矿联盟的一半股份，占全球三分之一还多。那你还犹豫什么？直接继承龙王殿不就行了吗？我站在你的阵营，昨天还亲眼看着他死，你让我拿什么脸继承？你做出了正确的选择。龙王殿资产不少，可你有命继承也未必有命花。龙王殿行走于黑白灰，背后势力错综复杂，这样的组织消沉一死，谁能镇得住场子？那些被掌握着许多秘密的大人物会轻易放过你吗？不错，老板说的在理。还好没有接收。不然估计我明天就会横尸街头，那那我该怎么办？上缴国家。啊！这是国内最大的三座锂矿，是给你的回报。三座锂矿，非常感谢你为国家做出的贡献，国家不会忘记你的。这是几千亿买了个护身符吗？鹦鹉道，谢谢你为这件事牵线搭桥。你不愧是老领导的孙子呀，以前我对你都有偏见。过去的事情就不要再说了，以后对我好点就行。好，我们国内见。你为什么不把萧晨的事情告诉他？他的失职差点害死你。急什么？山人自有妙计。陆曼与几个男主都有纠缠，他的身上不可能没有天骄点，而且绝不会少。我就惯着他，让他一直欠着你，最后。看他拿什么还！哼，女人。先生，这三座锂矿是属于你的。属于我？不，钱对我来说只是一行数字而已。我不爱钱，我来国外收购锂矿，只是觉得赚鬼佬的钱比较爽而已。我想要的是爽，不是钱。爽？他只是想爽。既然他不爱钱，为什么还要在我身边安插秘密？我看不透他。他就是锂矿联盟的主要股东奥尼，他每周都会来这片沙滩上打野犬。真是弱爆了！谁继续跟我打，打赢我，赏一千万，打平也算你们赢。钱太少了，没兴趣。如果我把赏金加到上亿，你敢来挑战吗？当然，不敢了。看我的保镖可以把你打得满地找牙，一个亿，我要打到你们跪地求饶，<笑>我要让你们知道什么叫做功夫。好强的力道！这奥尼号称 A 国人形袋鼠，纯力量上，林峰只怕没办法跟他硬刚。看，少年的飓风拳，没人能撑得住一波飓风拳。那个剩下的黄猴子要被 KO 了，扛扛住了。嗯打中了奥尼！天哪！幸亏上次舞蹈给我吃了龙筋虎猛丸。你
，说好的，打平了就拿钱，你不会想赖账吧？先扣屎盆子，就这还好意思摆擂台？我还当是拳王呢，哼！钱我有的是，没打过瘾，我要继续。你，我要跟你打。我，我不会打架呀。桃姐随便你开，现在我只想揍你。如果我能打得过你，你就把李矿联盟的股权全部都卖给我。好，我答应你。就等你这句话了。收龙拳，收龙拳，你，你好卑鄙，你竟然装柔弱！我不装，你就能打得过我吗？要不是我手下留情，这一拳就能要了你的命。我，多谢。我在联盟的股份并不多，真正难搞的是公爵小姐，她可不喜欢打拳。这是一颗疗伤的药丸，你可以试试。天哪，这就是来自东方的神秘力量吗？太神奇了！带我去见公爵小姐。没问题，包在我身上。放心吧，我跟公爵小姐的关系很好，肯定能说服她。你确定？奥尼。这些人杀了我最爱的萧晨，我要让他们陪葬。哦，好美！林峰这是动心了。依林，你不要冲动。我不管。你这个混蛋！我现在就要杀了。紫金童，开。好耶，感觉脑海中多了什么东西。我是你爸爸，养你这么大，你还不听话？爸爸。哎。爸爸。你为什么要杀死萧晨？遇到个为爱痴狂的不孝女。你喜欢的是林峰，你们曾经有最浪漫的邂逅，围着篝火起舞，骑着羊去看日出。哎呦，眼睛好疼，使用过度了。林峰，我的挚爱，我的白羊王子。<笑>呃、舞蹈，你做个人吧。兄弟，委屈你了。呃，委屈倒也谈不上。暂时的，紫金童终究是外界因素。依林的内心能不能真正被你俘获，还是要靠你自己。签好了，林峰，你就留在这享受几天，顺便帮若雪接手李矿联盟。臭小子，保重啊！你也是。太牛了，你是我见过最强大的催眠师。差点忘了催眠你了。公爵小姐与林峰一见钟情，除此之外，什么都没有发生。什么都没发生啊！啊，林峰怎么没来？林峰被富婆包养，就过好日子了。<笑>没个正形。嗯。江城，我回来了。我心里不知道为什么，空落落的。明明摆脱红叶的追杀，应该开心才对啊，可不知为何，竟有些失落。红姐姐。红姐姐，这儿，舞蹈，你不要误会我。我理解，去吧。杨凡，你不要这样，我怕舞蹈误会。什么？红叶、啊，走了。<笑>人家想吃家乡菜了。我吩咐厨娘去做。怎么会变成这样？现在倒是个好机会。舞蹈，可不可以不要伤害杨凡的性命？他毕竟救过我。既然你开了口。啊我当然没问题，不过嘛，你准备怎么谢我？回，回去再说。杨凡兄弟，天下何处无芳草？给我开十瓶黑桃 K， 我要跟杨兄弟一醉方休。<笑>帅哥，多喝点哦。接着坐下，接着我。大王，身份证，你们在干什么？学学英语。别狡辩，跟我们走一趟。这人不是神医杨凡吗？他算什么神医啊？听说他还治死了人。没想到他竟然是这种人。我关兄台印堂发黑，最近莫不是遇上了什么大劫？被抓，算不算大劫？老子就服了，最近干啥啥不顺
，邪气压境，正气退避。老兄这是被人算计了。你这么能算，有没有算到你今天也有此一劫呀、啊？我到青龙会所，只是为了斩妖除魔。不好，有邪魔作祟，何妨妖孽？速速退下！啊、你怎么了？掠夺不到天骄点的原因找到了，江凡身边有个道士保住了他的气运。知道了，道兄，今天多谢你出手相救。客气了，还要多谢马副会长保释我们。小道长好啊，无量天尊，听闻师傅道行高深。我最近正遇上了一个麻烦，还请师傅相助。马会长日月脚不齐，日缺月盈，早年丧父之相，今日清光犯面，是令尊迁坟，还是寻尸？易阳凡兄弟，不会是你？我绝对没有跟道兄提起任何您的事情。天师啊，我父尸骨无踪，托梦与我说要落叶归根，还请天师助我。小事罢了，明日我开坛做法，不消三个时辰。必能找到令尊大人的埋骨之地。多谢天师。我查清楚了，是马福保释他俩的。那个小道士叫李道也，他们明日要去寻找马福父亲的葬身之地。刚才就是个小道士坏了我的行动。能伤到你的人绝非凡人，这应该就是天师主角了。天师主角可不简单，他们能掐会算，还有道法在身。你要不回避回避？不必，我刚刚升到了伯爵，正好跟他过招练练。秘密，走，上我家吃饭去。好呀，我最爱吃吴妈做的燕窝糖水了。殷无道，果然是你让秘密监视我，刚才就是在给你汇报我的情况吧？你为什么要这样对我？我回来了。秘密来了，最近怎么不常来家里了？是不是工作忙？谢谢嫂子关心，吴道太伤心那个江如雪了，我必须得盯着点。那个女人摔得很，老公都给克死了，就是嘛，还整天自命清高，装得很。这次十大青年评选中，江如雪又得了第一。啊，你就是最近那个顶流的女主播吧？<笑>不值一提了，我早听青雅姐说，蜜姐国色天香，<笑>果然不假。<笑>这是我在 A 国时拍的视频，你放到短视频平台上，说不准还能涨点粉。好的，我等会儿就去发。我想看看你是怎么剪视频的，可以吗？好啊，角度不错呀，这能播吗？这应该都是他按照剧本拍的，属于网剧，当然能播了。啊，你不会以为这些都是他请人拍的吧？要不然呢？拜托，现在可是法治社会，这段不错，配点劲爆的音乐。哎，他要是知道一无道小时候经历了什么，就不会认为这些是假的了。不过他现在都变得这么厉害了吗？真帅啊！啊，没想到老板有这么多死忠粉。杨凡，我吃定了，天师都留不住他。我说的，挚友人气，三只波，霹雳雷行，待我来，为我正义拳终极，不降邪魔，斗银河，借至亲惊险，便可上天入地，无往不利。急急如律令，跟上去，便能找到你父亲的埋骨之地。想不到这人还真有道术、啊！不好了，福至沉底了。莫急，下水打捞，定在此处。找到了，不愧是天师啊！日后天师但有差遣，马某绝不推辞。好说好说。这次你怕是遇上对手了。快藏好了，他天克你。邪气，为何我感到浓浓的邪气？莫不是有邪魔在附近？他就是鹦鹉道，整天欺男霸女，的确算是江城的邪魔。哦，除魔未到，乃我辈本职，且让我开天眼一观
，正气凛然，龙气浩荡。八部天龙下凡，开什么玩笑、啊！我的天眼不会看错的，阴无道不是邪魔。哦，好险！还好我的九龙真气随着伯爵升级到第三重。你，这是我爹，我爹马富贵是人，不是桶啊！你们这群饭桶，绝对是！你瞧，爹呀、啊！你死的好惨呐、啊！陈江数十载，这是个大案子。红盾特勤办案，先暂人等回避。什么？你们俩帮忙查案？是。我是发现尸体的人，又受到马会长的委托，所以……好，我可以批准你参与。一无道，你也要掺和进来吗？作为一个三好公民，我义不容辞。理由不充分，不批准。呃、你，你想干嘛？陆曼。我知道这起案件十分棘手，我想帮帮你，让你轻松点。你，你别这样，你想帮忙也行，不过不能捣乱。好啊，我正好害怕你们会拖累我的节奏呢。我还从来没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。跟我比，你还不够格。看起来你很缺社会的毒打啊。精气归天，神气归地，此乃子母追魂符，有此符。我便能感应到犯下此血案、沾染了业障的人。倒数作弊呀、啊！<笑>殷少，验尸是我的擅长领域，要不要我来帮帮你？滚开！哇！吓老子一跳，气运之争关乎生死，我若是不够狠，还不如早点去死。啊、素云。嘿嘿哈哈哈哈！这次我们南下炒股赚翻了，<笑>再来一次，我直接能变成首富。兄弟们，合则生，分则死，不如我们接着合伙干，不分家。好啊，我们兄弟一块打拼。行是行，不过这钱可要保管好，谁也不能动。我们一人一把钥匙，谁也不能单独打开。富贵兄弟靠谱。这门呐，大炮都轰不开。啊啊！钱呢？钱呢？季冲，是不是你？就你小子反悔来过？富贵，门是你定做的，你有没有留备用钥匙？啊？你还我钱，还我的血汗钱！啊啊、这里面怎么会有我外公？走着瞧吧，拭目以待。嗯，你们竟然同时查到姬家，看来你俩很有默契啊！杨凡与狗不得入内，你们姬家未免欺人太甚了。无碍，今天的主角不是他，他愿意来便放他进去吧。好，<笑>看在吴道的份上，今日便不与你计较。这阴无道到底是什么身份？姬家都要听他的。他是江城最大的纨绔，四大家族几乎都听他。不愧是八部天龙，不过我也不惧他。马富贵，我确实认识。当初我们三兄弟结伴南下，赚得钵满盆满。可惜呀、啊，后来钱没了，人散了，富贵再也没有出现过。马富贵已死，还是被人封在铁桶内，用水泥浇筑，沉在大江里的。什么？富贵呀、啊，到底发生了什么事？我已用天眼确认过，姬虫并不是杀人凶手。我要去下一家了。哼，阴无道，你要抓紧了。虽然我相信主角不会判断失误，但我还是要确认一下姬虫的情况。姬爷爷，节哀顺变，我一定会找到凶手的。我的钥匙好像忘记拿了。哎，他们怎么还没走？不行，富贵，以后这种事情绝对不准你提起，就是想都不能想。呃，是是是，别别打我！肯定是你外公杀了马富贵，我之前看到他在打富贵了。你想找凶手，就去问他。不会的，我外公虽然不是大善之人，但绝对不会背刺兄弟，他是最讲义气的。我认识你们红叶总裁，就放我进去吧。滚！你们来的早又如何？不是连门都进不去吗？我打听过了，这座府邸的主人身份不凡。
你这么嚣张，难不成你能进去？别说了，<笑>恭迎少爷回家。呃、啊，这这多打脸呐、啊！你怎么不阻止我？我阻止了呀。应无道，这起案件涉及你的亲人，我要求你回避。<笑>完了。你们全部守在外面，一旦确认凶手，立刻冲进去抓人。是。马富贵死了？啊，我知道了。你不觉得意外？马富贵非常恋家，他要是没死的话，早就回家了。所以他失踪后，我就料定，他是离开人世了。我看是因为你动的手，所以才不觉得意外吧。杨凡，你怎么能这样子说我义父？红叶，你的命都是我救的，你竟然为了这个死老头打我！我，别不知好歹了。如果没有刚才那巴掌，你的脑袋早就搬家了。你们想干什么？红叶，既然他对你有救命之恩，那我这一次便饶了他的性命。谢谢义父。有天师主角相助，无法夺走杨凡那三点天焦点。看来这场比赛我必须要赢。龙老爷子。你腿疾顽固，乃是业障缠身。若真是你杀了马富贵，何不主动交代？否则因果报应，将来您与您的至亲都不会有好下场。小兔崽子，滚！此人竟有青龙之气，身具龙气之人，往往都是一方霸主。这个老五张，就是当年江南的地下皇帝。难怪，龙老爷子，恕我冒昧，我已有断论。我虽看不穿他的内心，但他业障缠身，才导致腿疾久久不愈。因此，我断定，凶手便是龙武章。事情大条了，得请求增援。臭小子，你不会也是来试探你外公的吧？老爷，我，老爷，我只要你一句话：是，或者不是。是。让我想想，该怎么应付眼前的局面。有了。既然暴露了，那就只能让所有起疑的人永远闭上嘴巴。哎呦，臭小子，你还想杀人灭口吗？谁教你这些的？谁让你不说实话的？哎，我之所以没有说出来，是有原因的。当天，我后来是又见了马富贵一面。胡章，我不想在南下了，南下的风险太大了，我只想让老婆孩子有好日子过。富贵，既然你不想合伙了，那我们就跟姬虫好好说说，直接分家就好了。不行，只有一份钱，什么都不够干。武章，我们杀了姬虫，分了他那份钱吧。你疯了！我没疯。凭什么他出力最少，拿的却一样多？富贵。以后这种事情绝对不准你提起，就是想都不能想。是是是是是，别别打我。哎，钱这东西，竟搞得兄弟离心，早知道就不难下了。经过那次风波，我们再去取钱的时候，钱就不见了。再然后，富贵就彻底的失踪了。那你当年为什么不把马富贵想要害姬虫的事情说出来？你有所不知。江湖人把兄弟情看得比命重要，义父这样做是要全他们三人的结拜之情。这真是一场罗生门啊！龙武章先生，我们现在怀疑你涉嫌谋杀马富贵，请你跟我们回去协助调查。好吧，不行，殷无道，你输了，不要输不起啊！我的调查结果还没有公布，更没有验证，谁说我输了？先开始你的表演。<咳>全江南都知道。江南商会会长马福起家是源于十八年前的一笔横财，那么这笔横财从哪儿来的？正是马富贵留给孤儿寡母的。马富贵知道他拿了钱也没命花，但他深知自己兄弟重义气、好面子，于是导演一场戏自陈江底。马富贵太了解你们了，只要他死了，哪怕你们怀疑他坚守自盗，也一定会照顾他的家乡。所以，如今江南商会的会长是马福，不是龙武章，也不是姬虫。嗯，逻辑缜密，合情合理，你推断的真好。什么时候破案靠推理呢？不是靠证据吗？对
如果没有证据，你的推理就算是再完善，也无法成立。要证据，好啊，把油桶拿来，现场切割。哎，这根绳子是怎么回事？怎么连接盖子？啊？马富贵先在桶中加入七分水泥，然后再跳入桶中。随后再拉动绳索，将自己困死在油桶之中。不对呀、啊，他完全可以自己反手把盖子盖好，为什么要用绳子拉动呢？对，这是最大的破绽。死是需要勇气的，他怕自己会忍不住打开盖子，所以用这样的方式杀死了自己。糟糕，怎么会是这样？不应该啊！业障缠身，岂能无关？祖师爷，难道我看错了吗？道兄，你初来乍到，不知道人心凶险。好机会，拿来吧你！啊、这江城妖气弥漫，邪气冲天，我身负重任，却是无从下手。我虎爱在，拿捏。道兄，我们还是走吧。好吧，老爷，我为了你的腿专门学了针灸，我一定要让你站起来。武道有心了，只是我这腿坏了太多年，我已经不抱希望了。鬼门十三针，呃，这，啊，好强的针灸能力，好羡慕啊！我要是会的话就好了。兄台，接下来准备去哪儿？我山无一技之长，又看破了这都市中的尔虞我诈，准备归乡种地。我见大家都称呼你为神医，何不悬壶济世，福泽苍生？啊，医术，我哪懂啊？想必是他们调侃罢了。车票我都买好了，今夜就走。你切记我说过的话，提防阴无道。杨兄弟身上的气运，为何莫名消失？这江城确实凶险万分呢、啊。我的腿真的有反应了。哎，紫金童搭配医学天赋，普天下就没有我治不了的病。李道也说的没错，真的是业障缠身。外公，我会找办法让你站起来的。武道，谢谢你放过杨凡，但我跟他之间真的没什么。我知道，你欠他的人情已经还清了。嗯。杨凡从此已经是废人了。吴道，你真的好厉害，你竟然能推算出马富贵是自杀。真相已经不重要了，你千里迢迢投入我外公麾下，可是有什么想法？我，吉无极说过，红叶在未来极有可能背叛龙武章，这其中必有什么内情是我不了解的。不急，你想好后再告诉我。<笑>你准备怎么对付李道爷？不急。不等我出手，他就会找上门的。哦，为何？马福不会相信他爹自杀，而李道也肯定会帮马福对付我外公。原来是这样。老板，你要的奇人我带来了。啊，嗯。你是从哪儿找来的这几朵奇葩？三河人才市场。哎，原来是三河大神啊！若不是被罚重塑金身，我又岂会下山化缘？隔空猎物，有点东西啊！妈的妈的，怎么这么？神打！想必你的能力也不小，让我看看。云少。你可要小心哦！怎么有点晕啊？<笑>美人，哇！我去，中招了！不，不好意思啊，苗记的幻境劲儿太大了。我不理你了。呃、兔子还不吃窝边草呢，英少为何对身边人下手？红叶已经答应不伤害你了，<笑>你还来我家，是爱上我了吗？<笑>想得美，是姬爷爷。他说马福肯定会报复你外公，让我带了个东西过来
，表面上恨对方入骨，实际上这么多年都没有丢下兄弟之情。走，我带你们去吃最地道的江城菜。啊，我也去。你就别跟来了，我不是去度假，会有危险的。不，我就要跟着你。除了红叶，还有人要害我。你说好要保护我的。哎，好吧，好吧，麻烦静。我怎么感觉阴风阵阵啊？我也觉得瘆得慌。拦住他！简单。纸人，区区鬼台教而已，不过都是些纸人俘虏罢了。这江城，果然卧虎藏龙。竟有人识得我天师道的道法，李道也，胜负已分，你却步步紧逼，不怕有违天道吗？龙武将业障缠身，我除掉他，正是替天行道，那就是没得谈了。不错，干掉他，南极火灵，太上天丁，九天立誓，火龙寻常。有点东西，但不多。没法，旁门左道，也敢与我作对？天师饶命，弟子以后再也不敢了。可恶，被他撞到了！呀，让我来会会他。无、啊、之众，鹰山快跑，我为你拖住他。小天师，是姐姐的飞蛇阵。尔等不配与我动手。臭道士，敢瞧不起我！哎，我认输，你随便杀。你若不拦我，我便只杀你外公，不会殃及你。赎罪吧！什么情况？啊！本领不凡，但心智太嫩。我知道了，江城的妖孽不是旁人，就是你。你太晚了。哼，我们青山不改，绿水长流，后会有期。还追吗？罢了，天命还在，今日不是他的死期，追上去也是徒劳。今日还要多谢你的李代桃僵之计，否则这小天师还真不好对付。是你相信我，我才有所作为啊！你说这小天师到底是正是邪？满口的替天行道，却一直喊打喊杀。这小天师与马夫为伍，又岂能不受影响？只怕他没了仁义道德束缚，那就更不好对付了。言之有理，看来我要提前布局了。咦，开直播了？你什么时候来的？我一直都在。这下解释不清了。是我让他来的。既然你要打造英雄人设，那就不能放过每个出彩的机会。好吧，让观众自己迪化吧。哎呀，道爷兄弟，你受伤了，快！去请李丽医生来。哦哦，为时不长，竟着了那阴无道的道、啊。兄弟为我受此大难，愚兄实在过意不去。小天师是哪里受伤了呀？让我看看。他们好狠的心，竟把你伤成这样。啊，等等，你给我抹的什么药？当然是顶级止痛药了，药效奇特哦。不，住手！搞你个李道爷，我真心对你。<笑>你就这样回报我，马兄，我，你可知他是我的老婆？怎么会这样？一人妻女，天打雷劈！我，我竟犯下了如此大忌！哼，拿捏。哼，舍不得孩子套不着狼，四大家族，你们等着吧！我诸葛不如，诸葛不如啊！老臣改造工地上出事了，大事！到底怎么回事？太邪门了！今天工地上所有钢筋全都直不起来，软趴趴的。呃，这也太邪门了吧！让我试试。啊？怎么不管用啊？圣虚真人，你去试试。五行八卦，乾坤无极。嗯苍天呐，竟然是
五星风土大阵。何为风土大阵？此地本为皇陵才有的大阵，最初用来封爵土器，让盗墓贼无处寻觅皇陵。按照五行之理，土生金，没了土器，金气散失，自然支棱不起来了。是李道也做的吧？然也。那你有什么办法能破得了此阵吗？贫道不知可，贫道学艺不精，还请殷先生另请高明。呃、这两千万帮真人修葺道观，事成之后另有重谢。既然殷少如此诚心，那我便豁出去了。我师尊就在江城北山无极观修炼，他一身道法出神入化，破解风土大阵，应该不是什么难事。这里是景区，你们想进去必须买门票。我不就下山半年吗？回家凭什么要买票？几个人？五个。你们等着，我去找我师傅，看他怎么收拾你们。师傅，我才出去几天，怎么就阴阳两隔了？徒儿不孝啊！师兄。师傅得道，飞升羽化登仙，你应该高兴才对。仙女下凡吗？师妹，为什么我们上山还要收费？这到底是怎么回事？富贵文旅集团承包了北山，他们说我们没有地契，让我们限期搬离这里。天姑，考虑好了吗？是你自己搬出去，还是兄弟们抬你出去？我们无极观传了数百年，十几代人，你凭什么说收走就收走？呜、嗯！管你住了多少年，这是我花钱买的山，你们都得给我滚！欺人太甚，我……别急，看看再说。这破道观不赚钱，还是拆了盖佛堂。呃呃无量天尊，贱人，你竟敢打我！嗯，罪过，罪过，竟敢打马少，弄死他！去！呃呃啊、你们等着，我不会放过你们的。多谢公子出手相助，举手之劳不足挂齿。殷少，这是我师妹姑叶子，她天赋极高，又得我师父亲传衣钵。他肯定能帮你，仙子若广寒公主，冷艳绝色，令在下好生佩服啊！有事儿说事儿，烂成这样子，属实该好好修修了。我们是需要修容道观不假，但我们绝不会为此去做伤天害理之事。请仙子出山，自然不是去做坏事，是吗？又邪又霸，天命枭雄。我师父曾教诲我们，非乱世不能下山插手凡事。公子请回吧。师妹，殷少是好人，我给人家把事情办砸了，人家还付了好几千万呢。啊！仙子，请看，这是小天师在工地上布下的风土大阵，导致工地不能开工，这意味着。老城数十万百姓一直无家可归，这确实是五行风土大阵。那小天师仗着道法高强，帮马夫做局害人，他才是真正的助纣为虐。而且这富贵文旅集团其实也是马夫的产业，他到处圈地祸害四方。我请你出山，完全是为了除害啊！好，我这就陪你下山一趟。确实是五行风土大阵。但自然之理，相生相克，只需寻一名命格霸道的童子，一泡尿便可破解。妙啊！五行相生，若是此子有王霸之气加持，那破阵便如摧枯拉朽。只是这样命格的童子，可不好找啊。无妨，这样的童子，我刚好认识一个。叶、呃、无道。
你帮小云来干什么？就直接绑来啊！这小鬼横着呢，不绑不会来的。你要耍什么花样？姬老二，别激动啊，我们上去聊。这是人走的楼梯啊！你你用橡皮筋做的吧？连条楼梯都不敢走，也配跟我叫嚣？小爷才不怕呢！啊！这个讨厌的家伙竟然救了我！天焦点就是这么简单。你留下他的用意，我终于明白了。这只是个开始，这小鬼的用处多着呢。哇，快乐水！家里人都不让我喝的。喝吧，在这里随便喝，我们边喝边聊。你先喝。小鬼还挺警惕呀、啊。放心，我是不会毒死你的。别以为几瓶可乐就能收买我，我才不会出卖我叶学姐呢